नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एम पी सी नोट या यूट्यूब चैनल वुम से पुनः एकदा मनपूर्वक स्वागत करते विद्यार्थी मित्रों अपन जगह प्राकृतिक भूगोल मतलब काल पहला भाग बगितम अपन ब्रह्मांड बगित सौरमंडल बगित पृथ्वी की आंतरिक संरचना कश होती मे अर्थ इंटेरियर पार्ट जे गाभा प्रावरण सियाल सायमा अच्छे भाग बगित अपन नर प्लैक्टेक्टॉनिक थेरी सुधा बगली नर भूकंप कश हो ते प्रकार पी एल अपन ते बगित पी एस एल नर ज्वालामुखी बगित अपन वॉलकैनो कस निर्माण होता नर खड़क व खड़का प्रकार सुधा बगित अपन कश निर्माण होता नर अपन पर्वतसुद्धा बगित आ शेवर भाग मे स्थलाकृति बगित बित्रनो प्राकृतिक वाला पहला भाग सुधा केवड़ा महत्वपूर्ण है जेवड़ा आज का दुसरा भाग है आज आप टॉपिक मे मे प्राकृत जग प्राकृतिक भूगोला मदला दुसरा भाग मे का पहना अपन बगा वायुमंडल बनना आहोत नंतर उष्णते अंदाजपत्रक मजे हीट बजेट ऑफ अर्थ ये सुधा पहना आहोत नंतर हवे दाब मजे ऐटमोस्फेरिक प्रेसर कस कि कश है अपन ये सर्व पहना आहोत नंतर वारे को जेट वारे थंड वारे उष्ण वारे जे जमीन वो आते सुधा अपन पहना आहोत नर साइक्लोन एंटी साइक्लोन ये सुधा पहना आहोत साइक्लोन एंटी साइक्लोन मराठी आवर्त व पृथ्वी आवर्त मानता हे सुधा पहना आहोत नर ढग पहना आहोत ढगा प्रकार बनना आहोत नर वाताग्र सीमा जे थंड उष्ण सीमा अत बारे वारे निर्माण होने तो सुधा पहना आहोत नर जागतिक हवाना प्रकार सुधा अपन य टॉपिक मे पहना आहोत नर हाइड्रो हाइड्रोस्फेर का है क्या जलमंडल में तो सुधा अपन पहना आहोत महत्वा महासागर पहना आहोत नर सागरा लवनता सुधा अपन इतने पहना आहोत नर महासागरी जल प्रवाह को बगा समुद्र वाणे वारे तम पीरू तटाव को बगा हंबोल्ट ती आप ये थे लानी लो यल लो तेसुदा अपन पहना आहोत आ भरती ओटिश अे एक सत आठ दा प्रकार अपन इतने हा टॉपिक मदी पहना आहोत मित्रनो बो जग प्राकृतिक भूगोल है बगा हा सर्व परिस्थ महत्वपूर्ण है तुम्हें जर यू पी सी प्रिलिम दी आसा कि एम पी सी राज्य सेवा पी एस आई एस टी हम हा कंपलसरी क्वेश्चन विचार लगता पे मेगा भरती मे सुधा क्वेश्चन डायरेक्ट विचार जता है भूकंप कि लवंता मजे का यावर क्वेश्चन डायरेक्ट विचारला जो समझा तो पहले टॉपिक लुरू करू जो वायुमंडल है तेल इंग्लिश मे ऐटमोस्फेयर सुधा मानते बगा पृथ्वी का भूपृष्ठावर भागास पृथ्वी का भूपृष्ठा भाग गैस गैस धुड़कन व जल बाष्प समूह का मनत वायुमंडल मानता बगापुढ़ वातावरण वायु के प्रमाण कि बगू नाइट्रोजन कि अठ्यात्तर पॉइंट सत्तर टक्के ऑक्सीजन वीस पॉइंट तीस टक्के ऑर्गन कि पॉइंट त्रियाव टक्के कार्बन डाइऑक्साइड मैनस जीरो पॉइंट थ्री टक्के आता नाइट्रोजन बगा का है तो हवे मे कि है सॉरी वातावरण अठ्यात्तर पॉइंट सत्तर टक्के वनस्पति अन्न निर्माण मधे सहायक है जो वनस्पति जे अन्न निर्माण करते हा महत्वपूर्ण गैस है नर वनस्पति पेशी मजबूत होने से नाइट्रोजन की गरज आते अग्नि नियंत्रण ठेने सुधा नाइट्रोजन वपरला जो नाइट्रोजन से खूब कार्बन डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन ये अग्नि नियंत्रण वपरली जता नर ऑक्सीजन बगा वातावरण कि वीस पॉइंट तीस टक्के ऊर्जे का प्रमुख स्रोत है तो पृथ्वी वाली प्राणी वनस्पति व मानवास व्यसना सा आवश्यक गैस को ऑक्सीजन है समुद्र सपाटीपासन जस जसे उच्च जाए तस का ऑक्सीजन प्रमाण कमी हो जाए प्रेसर वार सुधा कमी हो जाए का ऑक्सीजन सुधा कमी जो सरासरी कि विस्तारापर्यंत है ऑक्सीजन चौसठ किलोमीटरपर्यंत यह विस्तार है भूपृष्ठापस कार्बन डाइऑक्साइड बगा कार्बन हा क्रियाशील गैस है अक्रियाशील मजे डायरेक्ट न्यूट्रल गैस अस मानल जता है अक्रियाशीलना पूरा बगा चौथा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हा वातावरण मैनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री सॉरी मैनस नहीं जीरो पॉइंट जीरो थ्री टक्के हाँ मैनस आल तो राहल न जीरो पॉइंट जीरो तीन टक्के कार्बन डाइऑक्साइड है नर जड़ गैस सुधा मटल जो प्रकाशलेषण संश्लेषण मेजे फोटोसिंथेसि का महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड लक्षा ठेवा पॉइंट जीरो तीन टक्के ऑर्गन पॉइंट नॉट पॉइंट त्रियाव टक्के बस ओके डायग्राम दिल मित्रों बजा साइड ने किलोमीटर दिल है आ डाव्या साइड ने का दिल विविध स्थिति दी थी मजे जैसे तपंबर कभी है स्थितंबर कभी है आई नंबर कुड़े कुड़े तुम्हारा डायग्राम वो समझा 
चला पड़ बोलो बगा दूसरा बाग अपन एटमोस्फेयर से बगा तेज़ में दूसरा बाग का ये पानी जो आप वो जल बाष्प हो मुझे वाटर विपर या मैं देखी थी चार टक्के पानी आस्ते न तो वातावरण तेल बाष्प पर जने चेस रुपाने पृथ्वीवर ऐता वातावरण तेल बाष्प का ये पर जने जो रुपाने मुझे बाष्पी बो नोंती तो अंतर जल वाष्प मुझे वाटर पर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता हूँ विशुद्ध तरह से कुड़न दुर्वाकड़ ये लोग जल वाष्प कमी हो जाते बगा विशुद्ध तो क्या है सूर्य जस्ता असल में क्या होता है वाष्प वो होना चाहिए जस्ता ही तो जो मोती तो क्या है जल वाष्प मोटे प्रमाण पर दुर्वाकड़ ये लोग तीक पाउस गारा वह हिमरुष्टी तेरी अविष्कार होता है क्यों मतों से बगा जलवाष्प में जापन बैठ ला तो धूलिकन वातावरण से भागिया धूलिकन धूलकन सेंद्रिय व असेंद्रिय पदार्थ पर सुनिर्माण होता है धूलकन तपम्बरा में आड़ता है धूलकन आम मुले सूर्य पर सुनियाना प्रकाश जी किरण चिकाय होते प्रक्रिय ये समुद्र में लोग दिशत नहीं निराला कलर हाँ तो धूल का मैं जे डिस्पर्शन होता होगा लाइट इतना सॉरी निराला कलर वगैरह हैं ये जे सूर्य की लाइट खाली आने नितरका होता है धूल का मामले ये प्रकाश किरण आ रहा लेते हैं तो प्रकाश किरण का शे मार्ग जरा आठ थला डाला तो क्या करते हैं मार्ग चेंज करते ह परिवर्तन हमने तब अगर वातावरण चेत थर तो चीज में तो जब थर बागा तपम्बरे के सितंबरे के मध्यम्बरे के अन्य चौथे आयम्बरे के पांचो बाहिया मंडल मुझे डायरेक्ट बाहर अशे पांच प्रकार है बागा तेज़ चला पहला बाग बागा तुम अलग डायग्राम में देखो तो बागा तपम्बर दिस तरह संतुम अलग है ये तपम्बरे दिस � अन्य है सितंबर है या आई नंबर है अन्य है बाहर मंडला है चलाता तब हम बराबर चीज़ में दिखाए तो लाट ट्रोपोस्पेयर सुधर मंडल ये जो ऊंची कितनी है आकर किलोमीटर सरपेस पसुन अन्य भी शोरता सोलह किलोमीटर तो दुर्गा की दी आठ किलोमीटर है लक्ष्य टेबल कैसे जो ऊंची सरपेस पसुन सोलह किलोमीटर भी शोरता वाला � सामान्य तापमाना चार रास प्रमाण यमल होता है नंतर वार्ते उन चीनों सर हवेचे तापमान कमी कमी हो जाते तब हम बारह मध्य वर्क कर यमल जगह तापमाना चार रास सुधा होता है अन्य वार्ते उन चीनों सर हवेचे तापमान कमी कमी हो जाते सरा सरी एक से साठ तीस से पांच सौ सिस्ट मीटर उन से केले एक डिग्री ने तापमान वार्ते उन चीनों सर हवेचा दाब कमी हो जातो नंतर जल बाष्प और दुर्गंध या थरात आर्जस्त प्रमाणत आ रहा था ढग बादल मुसलसल पावस विदा समकने मौसम क्रिया या कौन से थरात गुड़ने थे तपम्बर या क्रिया में दें गुड़ने थे अंजीव माना चूड़ डांस दा होता तो त्या त्या का होता अंजे जेट विमाने � अन्य तपम्बर वस्ती तपम्बर या या ना विगले करने रे पट्टेस क्या मानते हैं तब स्तंभी की वा ट्रांपो पेज मानते हैं पुरे बगास तितम्बर सेटोपस्पेयर ये चुन चुकी थी पन्ना सेंटीमीटर या थरस तापना चीज तीर या तापना या स्तरत का ये तापमान स्तीर रास्ते मुन्ने यादा सितम्बर मानते हैं या थरत वायुमान क इत्यादि अभाव आस्तो वो आकाश पूर्ण पने मोकले आस्ते मुझे ये ढागा चा सरपेच चवरे या थरात पंचिस्ते पस्तेस किलोमीटर दरमन ओजन सा थर अनोल दो ओजन ना आपन सेपरेट लेक्चर बनाओ ना लोस स्पेशल समझने साथी आपन तीन दे पाओ पन लक्ष्य टेवा पन प्रतिचा सरपेस पसुन पंचिस्ते तीस किलोमीटर चा दरमन कांता � ग्रीन गैस कौन-कौन थे? सीएफसी, सीएल, हेलोजन गैस ही कहें थे। 
ग्रीन हाउस गैसला परिणाम करना घटक है सीओ टू एन एच फोर है जो ओजन है बगा ओजन अंटार्क्टिका महाखंड छिद्र मोटे छिद्र पड़े तो कभी शोधल है तो एक पंची लोधल है महत्व बगा मध्यम भर तक मेजो स्पेयर सुधा मत हैं उची पन्नासते ऐसी किलोमीटर या उची पर आ उ बरबर तापमान कमी होते जैसे उंची वाड़ा तस क्या है तापमान कमी होता है ऐंशी किलोमीटर वर उ वर तापमान कि शंबर डिग्री सेल्सियंत आड़ते ऐसी किलोमीटर वर गए तापमान कि शंबर डिग्री सेल्सियंत आड़ तापम भर जो मध्यम भर मे नर आई नंबर बगा तो आई नो स्पेर मत हम उ ऐंशी तो पांचे किलोमीटर दरमियान है यह थर आयन्स प्रमाण जास्त है ज्याम विद्युत लहरी प्रवाहित होता आ दुरांतरा बिनतारी सन्देश पाठू शकतो ले रेडियो लहरी से परावर्तन करना चाहता गुणधर्म है उची बरबर तापमान वाढ़ होते आयतांबर तीन सॉरी आय नंबर कि तीन थर विभाजले जी पृथ्वी पर समृद्ध रेडियो लहरी से परावर्तन करते को डी लेयर ई लेयर एफ लेयर जी मोटी लेयर है बगा दीर्घ लहरी से परावर्तन कश मे होते डी लेयर मे ते वर्ष मे मध्यम रेडियो लहरी से परावर्तन ई लेयर मे होते ना सूक्ष्म जे लहर है बगा वेवलेन तो ते परावर्तन कूड़े होता है यप मजे होते या थर उल्का प्रवेश करता जड़ू क्या होता है राख होता है पृथ्वी से उल्कापासन संरक्षण होता कि वस्तु जर यम पास जाती होती है राख होते यदा सॉरी एखाद समझा रॉकेट जर लॉन्च के खाली पड़ित ना तो राख सुधा हाच एरिया होती जे आप मन तो बल्पना चावला जे जे ये जाए बॉक्स पड़ियान ज्वलन जाए तो ये हाच एरिया आल होता पूरा बगा डायग्राम है तुम्हें पाली आस डी आ लेरी एफ लेरी कश टाइप मे आयोनोस्पेर मे तेज आता बाय मंडल बोग है आता बाह्य मंडल मे शेवट ये उच्च कि पांचते ऐसी किलोमीटर या थर ऑक्सिजन न्यूट्रल अणु हेलियम हाइड्रोजन के अणु मुक्तपने वरत ऑक्सिजन के न्यूट्रल अणु मजे निस्त ओ नर हेलियम हाइड्रोजन के अणु मुक्तपने फिर आता दोन हजार किलोमीटर उंची नर इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन करना चाहिए अस्तित्व आयाने ऋण व धन प्रभार चुंबकीय मंडल अटल जता दोन हजार किलोमीटर उंची नर इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन के करांचे अस्तित्व है तिथ व तिथे धन आ ऋण प्रभार जे थर है चुंबकीय मंडल सुधा मनत यह थर ध्रुवावर अरोरा ऑस्ट्रेलि व अरोरा बोरोलि ध्रुव प्रकाश पाया मिलते मे को थर पाया मिलते अपने जे बाह्य मंडल है तिथ अपने अरोरा ऑस्ट्रेलि व अरोरा बोरोलि ध्रुव जे ध्रुवीय प्रकाश है बगा जो नॉर्वे वगैरह देश थर थर दिस्त अपने या थर वैन एलियन रेडिएशन बेल्ट सुधा मनत शेजारी रॉकेट स्पीड कि बारह पॉइंट सॉरी अक पॉइंट दोन किलोमीटर पर सेकंड पाए तो रॉकेट लॉन्च के उपग्रह जर वायर पाटा रॉकेट स्पीड कि कमीत कमी अक पॉइंट दोन किलोमीटर पर सेकंडर वर हो बता अपन का एटमोस्फेर चल आता उष्णते अंदाजपत्र बनना आहोत कि हिल बजेट ऑफ आर्क ये एक सोपे संगीत संगित संग सूर्यप्रकाश जो पृथ्वी पर होता बगा तो संपूर्णपने पृथ्वी पर पोचत नहीं का प्रकाश का होता वातावरण तो रहो का प्रकाश ढगा मुसुद्धा परावर्तित हो जे वातावरण धूल के लिए ये मे परावर्तित हो नर जो प्रकाश पृथ्वी पर पोचतो तपैकी का शोषण घो का रायला जो मे ये ये अपन पहना आहोत उष्णते अंदाजपत्रक बनत कि हिट बजेट ऑफ द अर्थ ने पृथ्वी पृथ्वी पर कसे हिट मन तो अपन उष्णते बजेट कस के अंदाजपत्र बहू टॉपिक खूब सोपा है अपन डिस्कस बगा सूर्य पृष्ठभागा वरुण विसर्जित हो रहा विद्युत चुंबकीय लहरी का मनता सौर ऊर्जा कि सौर किरणे अनत पृथ्वी की भूधवलता मजे अर्थ अलबिड़ो पावर का है तो बहू अपन सर्वसाधारणपण सौरशक्ति का पस्तीस टक्के वाटा का होता परावर्तित किया जो ती पृथ्वी के दृष्टि ने निरुपयोगी पृथ्वी की भूधवलता मन जो प्रकाश सूर्या पृथ्वी पर पोचतो बगा कि प्रमाण रहो 
त्यापैकी प्रूफ ती किती पारा वरती कॅल करते तर ती किती करते पस्तीस टक्के आणि याला प्रूफ तिची काय म्हणतात भूदवलता किंवा अर्थ अल्बिडो पावर असे म्हणतात बघा सौरशक्तीला प्रभावित करणार जे सूर्यप्रकाश येतो त्याला प्रभावित करणारे कोणकोणते घटक आहेत त्याला सूर्यकिरणांचा वेग सॉरी सूर्यकिरणांचा कोण म्हणजे कोणत्या कोणातून प्रकाश पोचतो कधी ध्रुवाच्या साईडने असतो कधी सेंटरच्या वरून असतो तर ते त्याच्यावर डिपेंड आहे नंतर दिवस रात्री यांची लांबी नंतर पृथ्वीपासून सूर्याचे अंतर नंतर सूर्यावरील डागांचे प्रमाण नंतर वातावरणाचा प्रभाव हे काय करतात घटक जे सौर शक्तीला काय करतात प्रभावित करीत असतात बघा पुढचा टॉपिक हे पुढचा पॉईंट बघा लो लगुलर यांच्या स्वरूपात सूर्याला सॉरी लगुलर यांच्या स्वरूपात सूर्याच्या पृष्ठभागापासून होणारे उष्णतेचे विसर्जन बघा त्याला इंग्लिशमध्ये काय इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलार रेडिएशन बघा सौर शक्तीचे अवकाशात परावर्तन कसे होते ते बघा जे शंभर टक्के येतं बघा त्यापैकी पस्तीस टक्के जे परावर्तित होतं ते कशामुळे होतं मेगाद्वारे जे किती होतं सत्तावीस टक्के भूपृष्ठाद्वारे किती होतं दोन टक्के वातावरण जे धूल व जल बाष्पाद्वारे किती होतं साठ टक्के यांची जर बी रिच केली तुम्ही तर ते किती होतं पस्तीस टक्के म्हणजे हे काय होतं याचा प्रकाश पृथ्वीवरून पोचला का सूर्यप्रकाश नाही पोचला हे वरच्यावरच परावर्तित झालं ते किती होतं पस्तीस टक्के हे महत्त्वाचं आहे तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील की सूर्यप्रकाशापैकी किती टक्के भागा डायरेक्ट परावर्तित होत पृथ्वीवर न पोचता तो किती आहे पस्तीस टक्के हे लक्षात ठेवा नोट बघा काय पृथ्वीची धू भूदवलता किती आहे पस्तीस टक्के नंतर बघा दुसरं सौर शक्तीचे वातावरण शोषण किती होते चौदा टक्के वातावरणातून जाऊन पृथ्वीला मिळणारी सौर शक्ती किती आहे बघा ती एक्कावन्न टक्के आहे बघा किती आहे एक्कावन्न टक्के त्याच्यामध्ये बघा सूर्यकिरणाद्वारे किती आहे ती चौतीस टक्के आणि अवकाशन होणारे सौर शक्तीचे उत्सर्जन ते किती सतरा टक्के अशी एकूण किती आहे एक्कावन्न टक्के ते नाट्य बघा इथं दिलं शेजारी बघा डाव्या साईडला वर पस्तीस टक्के किती येतं परावर्तित होते नंतर चौदा टक्के वातावरण शोषली जाते आणि हे मिळून आणि हे एक्कावन्न टक्के असे मिळून शंभर टक्के पूर्ण होतं आता आपल्या पृथ्वीवर किती पोचते एक्कावन्न टक्के हे लक्षात ठेवा आणि जे पस्तीस टक्के आहे बघा जे पोचत नाही जे डायरेक्ट परावर्तन आहे ते किती होतं पस्तीस टक्के ते कशामुळे सांगितलं तुम्हाला वर दिलं बघा पुढं स्क्रीनवर दिसतं तुम्हाला नंतर पुढं बघा नोट वातावरणातील मिळालेली पासष्ट टक्के सौर शक्ती ही कशी आहे चौदा टक्के काय आहे वातावरणाने शोषलेली व एकावन्न टक्के पृथ्वीला मिळालेली सौर शक्ती परत अवकाशात उत्सर्जित व परावर्तित केली जाते म्हणजे पासष्ट टक्के पुन्हा रिटर्न पृथ्वी टोटल पाठ येते ते किती चौदा टक्के वातावरण पुन्हा रिटर्न पाठ येतं वातावरणात आली नंतर नंतर एकावन्न टक्के पृथ्वीला मिळालेली सौर शक्ती अशी एकूण किती पासष्ट टक्के वर पाठवते नंतर पृथ्वीचे उष्णता संतुलन कसे बघा किंवा हीट बजेट ऑफ अर्थ सर्फेस बघा सूर्यकिनारे चौतीस टक्के आणि आकर्षण मिळाले सौर शक्तीचे सतरा टक्के एकोणाशे एकावन्न टक्के नंतर वातावरणाचे उष्णता संतुलन सौर शक्तीचे वातावरण शोषण किती होते चौदा टक्के आणि पृ वातावरणाचे उष्णता संतुलन वातावरणाचं चाललं आहे सौर शक्तीचे वातावरण शोषण किती होते आपण बघितलं होतं पहिलं किती होतं चौदा टक्के होतं वातावरणात किती चौदा टक्के आणि पृथ्वीचे उत्सर्जित केली परंतु वातावरण शोषली म्हणजे पृथ्वी काय करते जेवढी पोचली तेवढी काय रिटर्न पाठवती बघा ती किती एकावन्न टक्के आल्यानंतर काय करते वातावरण किती शोषतं त्यापैकी चौतीस टक्के म्हणजे चौतीस आणि चौदा एकूण पंचेचाळीस टक्के होतं बघा दुसरं म्हणजे आता बघा दीर्घ लहरीच्या स्वरूपात भूपृष्ठ होणारी उस बोर्ड बघा दीर्घ लहरीच्या स्वरूपात भूपृष्ठावरून होणाऱ्या उत्सर्जित उष्णतेचे विसर्जन यामध्ये काय याचं आहे भूमीचे उष्णता संतुलन मित्रांनो टॉपिक एवढा काय अवघड नाही जसं दिसतं एवढी आकडेवडी काही देणार ठेवायची गरज नाही आपल्याला फक्त देणार ठेवायची पृथ्वीची भूदवलता किती आहे पस्तीस टक्के वातावरणातून पृथ्वीला किती वळती तर ती एकावन्न टक्के पण कशाद्वारे देते डायरेक्ट सूर्यकिरण काही येते त्यांना अवकाशातून काय होतं सौर शक्तीचं ट्रान्सफर होतं तुम्हाला सांगितलं वातावरणात ज्यावेळी सूर्यप्रकाश येतो तर त्याचं काय होतं डिस्पर्शन होतं ते कशामुळे होतं धुळकाने होतं वातावरणाने सुद्धा होतं आणि ढगामुळं सुद्धा काय होतं त्याचं सर्व प प्रकाश पांग होतो जसं तुम्ही बघा घरात एखाद्या याच्यासमोर लाईट लावा पण आरशासमोर लाईट लावा आणि तिथं काय होतं उजेड दुसरी कपाट होतो बघा असंच आहे ढगामुळं सुद्धा त्याच्यानंतर प्रकाश पडल्यानंतर तो काय करतो ट्रान्सफर करतो दुसरीकडं त्याचे मार्ग फक्त बदलून देतो आणि याला डिस्पर्शन मानतात त्यापैकी बघा जे बघा एकावन्न टक्के जे जसं वातावरणातून मिळते ती त्यापैकी सूर्यकिरणाद्वारे डायरेक्ट किती चौतीस टक्के 
अवकाश दोन हजार सोळाशे एकतीस किती आहे सतरा टक्के असे एकूण एक्कावन्न टक्के पण ही प्रश्न जर असेल तृप्तीचे भूदवालता किती तर ती किती आहे पस्तीस टक्के एवढं लक्ष ठेवा हो डायग्राम दिली आहे बघा झूम करून दाखवतो तुम्हाला मी एवढं स्क्रीन क्लिअर नाही दिसत बघा बघा जी अकाउंट टक्के प्रूफ तिला कशी प्राप्त होते त्याच्याबद्दल आपण बघू माहिती बघा या अकाउंट टक्के भूपृष्ठापासून उत्सर्जन किती होतं म्हणजे सूर्यप्रकाश जो प्रूफ तिला पोचतो त्याच्यातून किती टक्के उत्सर्जन होतं तेवीस टक्के नंतर अभिसर्जन अभिसरण क्रियेमुळे वातावरणात मिळालेली ऊर्जा किती आहे किती किती नऊ आणि सांद्रीय विभवन म्हणजे युवापर्षण जे एकोणीस असे एकूण मिळून किती आहे एक्कावन्न टक्के प्राप्त झाली आहे पृथ्वीला सोडून जाऊ पुढे बघा वातावरणातील उष्णतेचे संतुलन जे प्राप्त ऊर्जा बघू याच्यामध्ये आणि नष्ट ऊर्जा किती होते सौरशक्ती वातावरणाचे शोषण हे चौदा टक्के होते पृथ्वीचे पृष्ठभागापासून उत्सर्जनाचे वातावरण मिळालेली ऊर्जा किती आहे ती सहा टक्के आणि अभिसरणाद्वारे किती नऊ टक्के आणि सांद्री बनवणारे एकोणीस टक्के असे एकूण काय अठ्ठेचाळीस टक्के आणि जी नष्ट पण होती किती अठ्ठेचाळीस टक्के म्हणजे समतोल झाली आहे पुढं बघा नोट सहा टक्के वातावरणाने शोषलेल्या उष्णतेला काय म्हणतात परिणामात्मक उत्सर्जन म्हणतात एकोणीस टक्के सांद्री भवनाने वातावरणाला मिळालेल्या उष्णतेला काय म्हणतात लॅटन इड पुढं बघा लॅटन इड म्हणजे अवकाशातून प्रूफ तिला मिळालेली एकूण उष्णता किती आहे ती अवकाशातून डायरेक्ट प्रूफ दिली येताना किती येते ती शंभर टक्के त्यापैकी बुधवलता किती आहे पस्तीस टक्के आणि पाच टक्के ऊर्जा काय करते पुन्हा प्रूफ तिला मिळालेली आहे समजून व्यवस्थित घ्या बघा डायरेक्ट किती मिळते पस्तीस टक्के पण बघा डायरेक्ट सूर्याचा प्रकाश किती पोचतो हा पस्तीस टक्के पण कसं आहे काही आडवला जातो बघा ढगामुळं याच्यामुळं त्याचंसुद्धा लाईट पुन्हा पृथ्वीकडे येत असते म्हणजे अशी मिळून किती होती ती ती पासष्ट टक्के तुम्हाला डायरेक्ट किती आलं तर अर्थ आल बिडो किती डायरेक्ट सूर्यप्रकाश पोचतो डायरेक्ट कसं किती पोचतो म्हणजे न अडखळता अडखळत म्हणजे कुठेच अडखळत नाही हा प्रकाश किती आहे पस्तीस टक्के हे लक्षात ठेवा आणि जो सूर्या पस्तीस टक्के प्लस जे वातावरणात मिळून ट्रान्सफर आलेला सूर्यप्रकाश आहे बघा तो ढगाने वातावरणाने किंवा धुळकाना म्हणून ते किती येतो पस्तीस प्लस असे मिळून किती येते ते पासष्ट टक्के टोटल होतं म्हणजे तीस टक्के जवळजवळ ते खाली येतं बघा पासष्ट टक्के ऊर्जा उष्णता जी पासष्ट टक्के भेटते त्यापैकी बघा चौदा टक्के काय येते उष्णता वातावरणाने शोषली येते नंतर एक्कावन्न टक्के उष्णता पृथ्वीला भूपृष्ठाला मिळालेली आहे हा ते बघितलं आपण मग बघा पृथ्वीच्या पृष्ठभागाने पृथ्वीच्या पृष्ठभागाने एक्कावन्न टक्के उष्णता तेवीस प्लस नऊ प्लस एकोणीस आपण वर बघितलं तेवीस प्लस नऊ प्लस एकोणीस इथे हो इथे तुम्हाला राईट हँड साईडला वर दिसन बघा हे बघितली हा ती एकूण झाली नंतर म्हणजेच पृथ्वीला मिळेल एकूण पासष्ट टक्के उष्णता व पृथ्वीने उत्सर्जित केली आहे एकूण पासष्ट टक्के उष्णता हे सम समांतरावर उष्णतेचे काय होते संतुलन राखले जाते म्हणजे पृथ्वी स्वतःपाशी काही ठेवित नाही सर ट्रान्सफर करते याला काय म्हणतात पृथ्वीची उष्णता संतुलन याच्यापैकी महत्त्वाचे त्यांना पृथ्वीची बोलवलता किती आहे ते पस्तीस टक्के पृथ्वीला एकूण ऊर्जा किती पा प्राप्त होते ते पासष्ट टक्के आणि सूर्यप्रकाशातून येणारी ऊर्जा किती एकूण शंभर टक्के एवढं देणार ठेवा यावरच क्वेश्चन एवढं डिपमध्ये नाही विचारणार ते आता पुढचा टॉपिक बघू वायू बार किंवा हवेचा ताप याला काय म्हणतात ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर चला वायू बार आणि हवेचा दाप आपण पाहू बघा पृथ्वीच्या एका निश्चित जागेवर वातावरणातील सर्व थरात पडणारा दाबाला काय म्हणतात वायू बार असे म्हणतात वायू बार हे वायू दाब मापीने किंवा बोरोमीटरने मोजतात भूपृष्ठाच्या तुलनेत समुद्र तळावर वायुदाब काय असतो जास्त असतो आणि पर्वतावर काय असतो वायुदाब कमी लक्ष ठेवा समुद्र तळावर कसा असतो जसं जसं खाली जाऊ तसं काय प्रेशर वाढू जातो आणि जसं जसं वर जाऊ पर्वतावर तसं काय होतं प्रेशर कमी होतं त्याच्यामुळे आपल्या पर्वता काय ऑक्सिजनची कमतरता जाणवते पुढं बघा सरासरी हवेचा दाब किती असतो पंचाळीस सॉरी पंचेचाळीस डिग्री सॉरी सॉरी पुन्हा एकदा बघा सरासरी हवेचा दाब किती पंचेचाळीस डिग्री अक्षर उरताव किती आहे शहात्तर सेंटीमीटर ऑफ एच जी किंवा एक बार किंवा ए वन झिरो वन थ्री पॉईंट टू मिली बार आहे हे एक लक्ष द्यावा एकशे एक हजार तेरा पॉईंट दोन मिली बार लक्ष ठेवा कुठं असतं सरासरी पंचेचाळीस अक्षे उरतं बघा पुढं बघा वायू दाबावर परिणाम करणारे कोणकोणते गट येते ते तापमान आहे उंची आहे तृप्तीची परिभ्रमण 
गति मजे रोटेशन स्वतः भोवती फिरने तो ती है तापमान बगा को कस है तापमान जास्त जाए वायुदाब कमी होता मजे बेसर इज डायरेक्टली प्रोपोज सॉरी यूनिवर्सली प्रोपोज टू टेम्परेचर है मैं ज्यादा प्रेसर वाड़ो क्या टेम्परेचर कमी होता ज्यादा टेम्परेचर वाड़ा तिथ का प्रेसर जिथे टेम्परेचर कमी होता तिथे प्रेसर आवड़ता है दोग का एकमेक विरुद्ध है ये लक्षा ठेवा आइडियल गैस इक्वेशन तुम्हारा महत्व है तापमान कमी जास का होता वायुदाब जास्त होते तो उंची बराबर तो वायुदाब कमी होते जी उची तीस का वायुदाब कमी पूरा बगा पृथ्वी की भ्र परिभ्रमण गति मे रोटेशन स्वतः भोती फिरने तो कि तीस किलोमीटर पर सेकंद है बगा लक्ष तीस का पुस्तक बत्तीस है तो तुम्हें जिद जो तीस सन बत्तीस पैकी को पर योग्य आसान पृथ्वी का स्वतः भोती फिरने का वेग वाड़स का होता वायुदाब कमी होते उदाहरण तो विश्वरती रेषे पर होता अपकेंद्रीय बल जास्त आने का होता कमी दाब कमी वायुदाबा पट्टा निर्माण होता ना टेम्परेचर पास्त है ना हो तो विश्वर तो क्या टेम्परेचर जास्त आनासुद्धा परिणाम होता आ गृहण गीति जा सर्वे जास्त का सापड़ती ती विषुवृत्ता सापड़ती होता है जास्त फिर तीन का वायुदाब आज सगली का पंगला जो तुम्हें आप बगा महासागरा वारे सुधा अपन पा रहा यल निलो नाल निलो ते कशे पंगा देते हैं कारण है कि जी विषुवृत्ता जे कमी दाज पट्टा मैं क्या होता है साइडला पंगले जता अपन पूरे बगू दे बयुभारा वर्गीकरण ये चार भागात किल्ले भाग तुम डायरेक्ट दिल्ली डायग्राम दिल्ली सॉरी बगा विषुवृत्ता को कमी दाब है बगा तुम दिस हा कमी दाब विषुवृत्ता नर ईशान्य व्यापारी वारे वहत्या हे को साइड ने वहत्या तो हा साइड ने वहत्या आने सुधा हा साइड ने वहत्या पे बगा वारे वहता का करता है इकड़े जो अे जे खाली जता रोटेशन है अ सर जास्त दाबा ये कुछ जता जास्त दाब है तो इकड़े जो इकड़े जो मे इत जिथ कमी वायु दाब है तिथे वारे तुम्हारा महत्ति है प्रेसर कशाको कशाक जो कमी दाबाक सॉरी जास्त दाबाको कमी दाबाक हा प्रेसर जो मे बिथ कमी दाबा पट्टा आयाम का होता तिथ वायुभार जास्त निर्माण होते जी जास्त है ती का करते कमी दाबाक पड़ता है क्यों इकड़न यो कमी दाबा द्रोवाकड़न हा द्रोवाको इत जो हा इकड़न यो चल पुढ़ पुढ़ बैग्राम दिल्ली है तुम्हें वाच कारण का सूर्य अंतर खूब कमी है तेम समुद्रा ऑपरेशन सुधा होते हैं समुद्र है जास्त तेजसुद्धा होता ये अपन पूरे बगना है बगा विषुवृत्तीय कमी दाबाच पट्टा तो मे बिक है पांच डिग्री उत्तर अक्षर तो पांच डिग्री दक्षिण अक्षर मध्य है यह तो कमी दाबाच पट्टा निर्माण होने दोन कारण जागे मे विषुवृत्ता मे तो विषुवृत्त कूड़े है महती का पांच डिग्री उत्तर जी भूमध्य रेषा है तेज पांच डिग्री वर अन पांच डिग्री दक्षिण उत्तर दक्षिण पांच पांच जो दा डिग्री का मधला पट्टा है तेल विषुवृत्त मनते नेट सदा का होता तुम्हारा महत ये वर्षभर पाउस पड़ता है सका ऊन बारह एक दरमियान का होता ऊन वाड़ा सुरुआत होती ढग तैयार होता है बारह एक दोन लाउस चालू होता तीन चार वजेपर्य तीन चार वजेपर्य पाउस रहो नर का होता स्टॉप होन पुनः हल्कस ऊन पड़ता अ डेली रे डेली चालू रहता मन वर्षभर इतने पाउस पड़ता विषुरता तो कारण का तिथ का है महती उच्च तापमान जास्त है आ पृथ्वी से परिभ्रमण ये जास्त होते हैं होता इतने प्रेसर कमी तैयार होता दोन रीजन है बगा ना तुम्हें पृथ्वी से स्पीड जास्त आने का होता तिथ तापमान सॉरी प्रेसर कमी रहो जिथ तापमान जास्त है तिथ डायरेक्ट प्रेसर तो कमी रहना कारण तापमान आ प्रेसर का यूनिवर्सली दोनों प्रश्न तेम का होता इत कमी दाब सापड़ो तो बुढ़ जमीन लगत कमी दाबा पट्टा इतने निर्माण होते पट्टला शांतपेटी कि डोलड्रम मंडले जे डोलड्रम नर तो भागा दुपार नर प्रत्येक दिवसी पाउस पड़ता मेरे दोन दिवस के दरमियान वो तीन डायग्राम दिल्ली बगा रोज का होता बारह वजता सूर्य वर डोक होते नर एक दोन दिन बगा ढग तैयार होता है दोन तीन वजता गड़गड़ी का पाउस होता एकदम गड़गड़ा मोटा ने आवाज देते तीन चार तो ऊन पड़ते पुनः ये अस डेली रोज चालू रहते विषुवृत्ता पूरे बगा उप उष्ण कटिबंध जास्त दाबा पट्टा विस्तार बगा पंच डिग्री तो पस्तीस डिग्री दोनों गोलार उत्तर आ दक्षिण यह होता है उष्णकटिबंधीय जास्त दाबा पट्टा तुम्हारा डायग्राम मे दाखिल 
जास्त दा बघा हो ये दोन्ही डिग्रीमध्ये पस्तीस ते पंचेचाळीस हे लक्षात ठेवा अरे पंचवीस ते पस्तीस दोन्ही एका दारात बघा जास्त दाबाचा पट्टा निर्माण होण्याचे कारण आहे बघा हवा अवकाशातून जमिनीकडे उतरते नंतर दुसऱ्या पृथ्वीचे परिभ्रमण नंतर विषवृत्तीय रेषेतून हवा वर उठल्यानंतर एकत्रित होऊन आणि उपद्रुवीय कमी दाबाच्या पट्ट्यातून हवा वर उठल्यानंतर एकत्रित होऊन म्हणजे दोन्ही पण पट्ट्यात उतरते म्हणून याला काय म्हणतात वायुभार जास्त तयार होतो विषवृत्तीय रेषेतून हवा वर वळती हवा म्हणजे ती त्या प्रेशर जास्त म्हणून काय होतं तिथे युवा प्रेशन जास्त होतं ते हवा वर गेल्यानंतर आणि उपद्रुवीय म्हणजे ध्रुवाच्या आलीकडं खाली थोडं तर तिथं काय होतं हवा वर उठते तिथं सुद्धा कारण गृहणन घेते जास्त जास्त म्हणते काय होतं हवा तिथं वर निघत असते आणि ती एकत्रित होते आणि तिथं काय होतं क जास्त वायुदाबाचा पट्टा हा निर्माण होतो उपद्रुवीय एरिया कोणता आहे साठ ते सत्तर डिग्री दरम्यान पुढे बघा या पट्ट्यात पर्जन्याचे प्रमाण कमी असल्याने जगातील अधिकांश वाळवंटका कुठे आढळतात याच पाट्यात आढळतात म्हणजे जास्त प्रेशर ज्या एरियामध्ये बघा उप उष्ण कटिबंद जो पस्तीस ते पस्तीस डिग्री दरम्यान इथंच काय आढळतं ते वाळवंट आढळतात या पट्ट्याला अश्वास अक्षांसुद्धा म्हटलं जातं हॉर्स लॅटिट्यूड कारण प्राचीन काळात नाविकांना या पट्ट्यात जाजे हलके करण्यासाठी काय करीत होते घोड्यांना पाण्यात फेकावे लागत असे म्हणून अश्वाक्षांसुद्धा म्हणतात पुढं बघा उपद्रुवीय कमी दाबाचा पट्टा याचा विस्तार बघा साठ डिग्री ते सत्तर डिग्री दोन्ही दोघं लागतात याची कारणे बघा आता आपण वातावरण हे बघतोय काय म्हणते त्यांना वायुदाब ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर बघतोय आपण कुठं कुठं प्रेशर आहे आता पृथ्वीवर तर तेच रोपातोय बघा याची कारणे काय पृथ्वीच्या परिभ्रमणामुळे कमी दाबाचा पट्टा तयार होतो उपद्रुवीय कमी दाबाचा पट्टा येते या पट्ट्यात कुठं आढळते साठ ते सत्तर डिग्री दोन्ही गोल आढळतात या पट्ट्यात तापमान कमी असून देखील कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे कारण पृथ्वीच्या परिभ्रमणामुळे हवा दोन्ही बाजूने काय झालं आहे फेकली जाते मी पहिल्यांदा सांगितलं तुम्हाला बघा जिथं रोटेशन जास्त फिरतं बघा विषवृत्त झालं ध्रुवीय ठिकाणी या ठिकाणी काय होतं हवा लांब फेकली जाते मध्ये राहत नाही आणि तापमान विषवृत्ता जास्त होते पण उपद्रुवीय बाकी कसं आहे तापमान कमी असून सुद्धा तिथे वायदा का कमी कमी आढळतो तर त्याचं कारण म्हणजे पृथ्वीचं रोटेशन यामुळे फेकली हवा बदला फेकली जाते पुढं बघा ध्रुवीय जास्त दाबाचा पट्टा पोलार हॉर्स प्रेशरवर वीस तारखेदी नव्वद डिग्री दोन्ही गोलावर जाते आणि वर्षभर तापमान कमी असल्यामुळे या पट्ट्यात काय होतं जास्त दाब तयार झालेला आहे पुढं बघा आता बघणार आहोत वायर सॉरी वारे वाईन म्हणते त्याला वारे वाईन या ठिकाणाहून सॉरी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहणाऱ्या हवेला काय म्हणतात वारे असे म्हणतात म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जे हवे हवा असते बघा ती जाते त्याला म्हणतात वारे वारे नेहमी जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे वाहतात वाराचे वर्गीकरण बघा तीन प्रकारात केले ग्रही वारे व्यापारी वारे आणि प्रति व्यापारी वारे तेव्हा पहिला पश्चिमी वारे सुद्धा म्हणतात ग्रही वारे म्हणजे प्लॅनेटरी वाईन्स किंवा प्रचलित वारे बाग्र हे वारे काय हे वारे नेहमी एकाच क्रमात वर्षभर एका निश्चित दिशेने वाहतात फेरलच्या नियमानुसार ग्र हे वारे उत्तर गोदार आपल्या मूळ दिशेपासून उजीकडे व दक्षिण गोदार डावीकडे भिसलीत होतात मी मगाशी सांगितलं बघा ते प्रेशरच्या मॅपमध्ये ते कोणाचे नियम आहे फेरलच्या नियमानुसार फेरलच्या नियमानुसार काय होतं उत्तर गोदार्धात जे ग्र हे वारे बघा ते आपल्या उजव्या बाजूला आणि दक्षिण गोदार्ध जर वात असतील हे आपल्या डाव्या बाजूला विस्तृत होतात पुढं बघा व्यापारी वारे हे वारे दोन्ही गोदार्धात उष्ण उप उष्ण कटिबंध जास्त दाबाच्या पट्ट्याकडून <coughs> विश्वरती कमी दाबाच्या पट्ट्याकडे वाहतात बघा हे वारे काय दोन्ही गोदार्धात वाहतात आणि उप उष्ण कटिबंधीय जास्त दाबाच्या पट्ट्यात वाहतात हे काय करतात जास्त दाबा पट्ट्याकडून विश्वरती कमी दाबाच्या पट्ट्याकडे मग सेंट्रल आहे तिथं वाहतात विस्तार कुठे बघा पाच डिग्री ते तीस डिग्री अक्षर दोन्ही गोदारतात म्हणजे भारसुद्धा या कट्ट्यामध्ये येतो बघा उत्तर गोदारदा दिशा उत्तर पूर्व ईशान्य ते दक्षिण पश्चिम म्हणजे त्याला न्याय रोजचे यांना काय म्हणतात ईशान्य वारे असे म्हणतात दक्षिण गोदारदा काय म्हणतात दक्षिण पूर्व त्याला काय म्हणतात आग्नेय आणि उत्तर पश्चिम म्हणजे 
बाजु इतने का मंजत वायु है ये ना का मंजत अग्नि वारे ऐसे मानता हूँ मैं स्क्रीन वो दिल्ली बाग डिफिनेशन तो पाव शक्ता ये ना पूर्वीय वारे ऐसे मर लेता है कारण ये वारे माँ करने चाहे पूर्व किनारे रखने ये तक वो पूर्व किनारे वर पावस पड़ता तीस डिग्री ते सात डिग्री चा दरमियान उपवस्थने कंडी बंदी है सॉरी उपवस्थने कंडी में जैसे दबाच पट्टे को ऊपर ध्रुवीय कमी दबाच पट्टे कड़े का कहते हैं वाहत है दुनिया को आधार दे बगा उपवस्थने कटी बंद है जैसे जितने जैसे दबाच पट्टे बगो उपवस्थने कटी बंद है मजे उसने कड़ी में जैसा व उत्तर गोलार्ध दक्षिण शाखा कौन थी तेजी दक्षिण पश्चिम ते उत्तर पूर्व दक्षिण गोलार्ध कौन थी ये कि उत्तर पश्चिम ते दक्षिण पूर्व ये बार दिशा है दक्षिण गोलार्ध समुद्र आचे क्षेत्र पर जस्ता आस्था करना ने ये बारे का यह सब जस्त त्यूरो आस्था बागा उपवस नेकटी मार्ग ते बारे बागा दक्षिण मध्� दक्षिण में देखा है समुद्र जी क्षेत्र पर जास्ता आता है तीर्थ जी मुकाय आता है तीर्थ जास्ता तीव्रा आता है बगते जी प्रखर किले दोगा उपोष्ण कटी में इंदिया रीजन में ले जो वारे बगा 40 डिग्री लगाए मंत्यात गरज नारे 40 सी वारे सुधा मंत्यात अंतर 15 डिग्री आक्षर लगाए मंत्यात जितने जो � किंसल नारे मंत्र आपन बाबा किंसल नारे किंसल किंसल नारे वारे ये लक्ष्य चाहिए ये वारे माँ कंडे जब पच्चीम की नारे आते थे अन्न मनु ये वारे माँ कंडे जब पच्चीम की नारे आते थे उन्हें ना कहने जाते पच्चीमी वारे पूरा बागा ध्रुवीय वारे क्यों पोलर वाइंट ये सभी स्तर कोड़े सात डिग्री ते नववर डिग्री गोलर दते हैं ये सभी स्तर कितने हैं सात डिग्री ते नववर डिग्री दोनी दोनी गोलर तक ध्रुवीय जस्त दाबा चपट्टे कोड़ों पर ध्रुवीय कमी दाबा चपट्टे करे वाता मुझे क्या करते हैं ध्रुवा कोड़न जो ध्रुवा पश्चिम उत्तर पूर्व ते मुझे उत्तर पूर्व कौन थी जल आपन उत्तर पूर्व तो मतलब राज्य में ही संगत कौन कौन थी आपले भारत तो ना का शुद्ध पाई ना तो उत्तर पूर्व दिशा कौन थी बाकी थी ना तो आपन ईशन नहीं मानते बागा सॉरी हाँ ईशन नहीं तो ते बागा कौन थे दक्षिण पश्चिम कड़े वातर पूरा बागा उत्तर गोल इस्टर या नॉर्वेस्टर सुधा मंदत कहाँ थे तो उत्तर कोला दे जवारी ना कहाँ थे नॉर्वेस्टर सुधा मंदत कुछ सफर डेमोसमी वारे सीजनल वाइन जो वारे रुतु माना नुसार यो वाला वो उन वाला आपले प्रवाह चिदी शकाय बदल देते ना कहाँ थे अपन मौसमी वारे मौसमी वो ये चीज तीन प्रकार पड़ते समुद्र वारे का है जीव सगा है तो समुद्र कोड़ों जिम्मेदारी कोड़ा था कारण सूर्य किरण में जिम्मेदारी चल लोकर बाष्पीकरण होते हैं उन्हें ना क्या मानते हैं समुद्र वारे अन्य समुद्र पेशा जिम्मेदारी वाला दाब कमी सॉरी समुद्र पेशा समुद्र पेशा त्यागमल जिम्मेदारी वाला सब कमी दाब बहुत समुद्र वाला जस्ट दाब न कारण रात्रि जमीन लोकर ठंडा होते हैं और समुद्र पेशी त्याग मुड़े क्या होता है रात्रि बगा खारे वारे ये दिन उसा वादियाँ अन्य मतलब ये जवारे ते क्या करते हैं रात्रि जमीन को लूँ आप या समुद्र कड़े वादियाँ करने जमीन लोकर ठंडा होती है सरोनमाई जी पुरा बगा समुद्र पेशी त्याग में जम पर्वती वारे बगा रात्री पर्वता चा मात्या कडू स्वारी रात्री पर्वता चा मात्या कडू घाटा कडे की वा दरी कडे वाता कान रात्री पर्वता चा माता लोकर तंड होता दरी पेशे त्यामले पर्वता चा मात्या वर जास्त दाप तर 
दरीत कमी दाब निर्माण होता है ये ना पर्वत पर्वती वारी कश बात है रात्रि ये उन्च बागा कोड़न कमी उन्च बागा कड़े हुआ थे तो वह दरी कड़े हुआ था दूसरा दरी कोड़न पर्वत बागा दरी वारी का है दूसरा दरी कोड़न पर्वत माथे कड़े हुआ था कारण दूसरा सूर्य के नमले माथे वर्चि बाष्पियों उन कमी दाब और दरी जस्त दाब निर्माण हो दो या मुला मौसम तैयार था था। ये वारे वर्ष तुम दोनों वाला आप लोग दिशेत परिवर्तन करता है। एक दस साल महीने साथी उत्तर पूर्व मध्य अन्य ते दक्षिण पश्चिम निरुत्ते दिशेत तब दूसरे दस साल महीने नंतर दक्षिण पश्चिम ते उत्तर पूर्व दिशेत बात आता है ना मौसमी परिवर्तन असही मंतन। ईशने कोण निरुत्ते कडे पाव वारी ही वातो याचे विस्तार कोणे बगा याचे विस्तार भारतीय उपमादिव भारतीय उपमादिव वो दक्षिण पूर्व अशिया आणि पुढे बगा मानसून उत्पत्तीचे कारण मित्रांनो दिस आयला जर प्रॉब्लेम येतो त्याच्यामुळे वाक्य रचनेमध्ये थोडा प्रॉब्लेम येतो समजून घ्या मित्रांनो तुम्ही पुढे बगा काय विस्तार कोणे भारतीय उपमादिव वो दक्षिण पूर्व अशिया मानसून उत्पत्ति चेकार ने कौन-कौन थे तो गति सिद्धांत वो प्रो प्लान का है प्रो प्लान यह बगा यह सिद्धांत नो सर वायु दावा चपेटित गति चेकार ना मिल गया उधर मानसून ची उत्पत्ति होते दूसरा बगा तपम्बर सिद्धांत तापम मिल गया उधर अंतर तपम तापमान मिले अंतराचा कार ना मिले है तैयार होता हाँ सिद्धांत तैयार ये मानसून वारे बदल बुगो आता आधुनिक सिद्धांत का बात है ना ये संकल्पना एक उन्नीस शतर में मुझे आली है तेरे को नहीं के लिए मोनेक सम्मेलन द्वारे तेरे संकल्पना सर मानसून उत्पत्ति के कारण साइंटिस्ट बगा बगा मानसून उत्पत्ति के शिमला तो जेट वारे में ना सुधा होता हूँ नंतर हिमालय पर्वत यांत्रिक प्रकाशमुला है कौन था मोनेक्स सम्मेलन द्वारे या मानसून उत्पत्ति चिकार ने संकेत पुरे बगा या संकल्प ने उस अर्मानसून ची भविष्यवाणी की ली जाती है जहाँ वर्ष प्रशंसा मास अगर आप ईल नीलो या न त्यौहार से बात करते हैं तो मानसून कमजोर होता है जहाँ वर्ष अरब सागर में गर्म प्रवाह ती चक्रवात मुझे एंटी साइक्लोन उत्पन्न होना तो यह वर्षे सुधा मानसून का होता है कमजोर होतो बगा मानसून चार गुना कदी होते हैं एक जून ला केरल चक्की नारे और प्रवेश होता है एक जुलाई पर इन संपूर्ण भारत पर जन्य सीधी होती है यानी सात जून लोगों ने तापली मुंबई जा बंद रावर होता है मुंबई मानसून मंतो तो सर रिटायरमेंट सेरेमनी के साथ तो सभी जनवरी जी तो सत्य रिटायरिंग मानसून सुधाए मानसून चे प्रकार बागा ग्रीष्म कालीन मानसून शीत कालीन मानसून बाग ग्रीष्म कालीन मानसून में देखा है उन्हें जो पाउस पड़ता है तो जून तीनों एम्बर पर इंत पड़ता है या मध्य अरबी समुद्र मानसून है तो ये बात परजन्य होते हैं। प्रतिसाम मानसून का जास्तो हाँ, तो 15 सितंबर नंतर तमिल राज्य के नारे और परजन्य होता है। अनशित का जी मानसून का जो होता है, नवंबर ते मार्च दरमियान होता है। बगत मानसून तो मानसून चिदी शाश्वती, याश्वारी है जब। अजी जेट प्रवाची कुल जी है जब का, ती सुधा, युकुन सुधा मानसून प्रतिच मानसून दाखल होता है माना आप प्रतिच मानसून है जेट टाइम में वालों चेकिंग आवर शेवर्ड सापड़ा था कभी सापड़ा तो जो पंद्रह बा पंद्रह सितंबर नंतर बगात तीसरा स्थानीय वारे जो लोकन बाइन अत ये मौत वाचे बगा खूब मौत वाचे कम जोड़े लावा कि वो डायरेक्ट विचार ले अपने लाज जाते हैं बगा 
उत्तर भारत व पाकिस्तान मधे सिरक्को को आवड़ता सारा वाल मनता खामसीन को इजिप्त मधे चिली को आड़ता ट्यूनिशिया मधे सीमीन को आड़ता अरब व वाल मनता मधे हरमेंटर जिद्द डॉक्टर मानल जता है तेल नाइजेरिया मधे सुधा नाइजेरिया मधे आड़ता बुढ़ा बगा श्यामल ये कोड़ा आड़ता ईरान आनी इराक चा दर्मेन आड़ता जोंडा इस्तानी वारे कोड़ा आड़ता ते आर्जेंटिना दक्षिन अमेरिका मधे एंडीज पर होता पुशी आड़ता सांता आना ये कोड़ा कैलिफोर्निया वीएसी मधे उत्तर अमेरिका मधे आड़ता ना ब्रिक फिल्टर कोड़ा ऑस्ट्रेलिया मधे चिनुक कोड़ा � दर डॉक्टर तो मतलब आईजी नाइजीरिया में जाता है तो तीसरे की सांता ना कैलिफोर्निया में जी बागा ये कौन सा चालक क्षेत्र है ना लोगों को उत्तर भारत और पाकिस्तान के दरमियान आ रहा हो तो खामसीनी चार लोग तो एक दबागा दोनों दर पंद्रह सोलह चार पूर्व राज्य स्वीडन में दी चार लोग जोड़े � स्थानीय वारे ही चरते हैं, हित ऐसे में भी मौत होते हैं। ठंडा वारे वाला ना, ब्लीज़ार्ड, जो कनाडा में भी ठंडे, यूस्ट नवारे वही इतना अपना था। ये कौन थे? यूस्ट नवारे, आप तापन ठंडा वारे बोकते हैं। वगैरह ठंडा वारे कोड़ कोड़े, ब्लीज़ार्ड कोड़ा कनाडा में भी, बुरान, चाइना भी ना जिम्मत दिआशे है बाकी तीसरा हाँ यूरोशिया में इंटर जाता हूँ नेतर मिस्ट्राल स्पेन वो फ्रांसे दर में ना रोलता बोरा वारी कोड़ा आलेदा इटली में दे लेवेंडर कोड़ा आलेदा स्पेन में दे पाम्पोरो ये अर्जेंटीना में दे रोलता पाबोयो कोड़ा मेक्सिको में दे अंदक्षिण ब्लास्टर वारे जेट वारे का यहाँ पर तेरे मत सरोमाई दिखाओ बगा वातावरण जा खालचा तरत तपम्बराव में दे पश्चिम ते पूर्व स्थिति जिसे तीव्र गति ने वाहन आरे वारे नकाम तो अपन जेट स्ट्रीम स्ट्रीम में तो अपन जेट स्ट्रीम वातावरण जा खालचा तरत मेरे तपम्बर जब आरा तेरा किलोमीटर चार सौ से बगा तीता पश्चिम तेज से पूर्व दिशा ला ये कल पश्चिम है ना अन्य पूर्व दिशा है तो आज ये वाले वाद है तो कुल वाले तपम्बर हम दे ये एकदम तीव्र गति ने बगा दूसरे माय देश का जो वाले बम टाक लेना तब तक परती तो दे तो ये वाले इंचा शोध लग लास्ट में मान लेता है अपन तिपान रहे विस्तार बगा सात ते � वर्ष भर ये वारे एक से चौवे चालीस किलोमीटर प्रति तासनी वाले यानि सब एक कितने हैं एक से चौवे चालीस किलोमीटर प्रति तास मैं सही दुनिया बारा मुझे तो आठ इस किलोमीटर पर सेकंड नहीं दारा ताशे ये वारे बात है आठ इस किलोमीटर पर मिनट सेकंड ना आठ इस किलोमीटर पर मिनट दारा एक से चौवे चालीस किलोमीटर प्रति तस या जेट वाय जेट स्ट्रीम से प्रवाह स्पीड आस्तो जेट स्ट्रीम से शोध आधुनिक विश्व में इधर चार में जाला कई जाला दुष दुनिया दुनिया विश्व में दर में तर अमेरिकी विमान हिरोशिमा व नागा से ये न्यूक्लियर बम टाकने से डिजाइन लगना रहे ये तरह लगना रहे पे� कारण प्रेशर या का सच निवास होता है ना अंतर वही का वही देने का नहीं आता शोध किया लेने दर्ते ना का नाम लगा जेट स्ट्रीम मंडला क्या मंडला जेट स्ट्रीम उन लोग जेट स्ट्रीम दारण सा वेग कमी होता हो उन लोग जैसा वेग वार्तो उन लोग जेट स्ट्रीम दारण सा वेग कमी होता हो तर उन लोग जैसा वेग वार्त जेस्ट्रीम प्रवाह ची दोन प्रकार है बागा उपोष्ण जेस्ट्रीम अनि उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेस्ट्रीम ये तय बागा मतलब परेला किन्हों अंतिस रूप में जो ध्रुवीय जेस्ट्रीम आशे तीन प्रकार है इतने प्रकार है तीन 
कौन कौन थे उपोष्ण जेस्ट्रीम उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेस्ट्रीम और ध्रुवीय जेस्ट्रीम आता बो पैल बपोष्ण जेस्ट्रीम पृथ्वी का परिक्रम सॉरी पृथ्वी का परिक्रमण गति मु विषुवृत्ती रेषे पर हवा वरती उड़न तीस डिग्री उत्तर व तीस डिग्री दक्षिण गोलार्धा वाहना तीस डिग्री अक्षश इधे थे पोचत उपोष्ण उपोष्ण एरिया मध्य वारी वहत उपोष्ण जे स्ट्रीम ये उष्ण वारे आते ध्यान ठेवा उपोष्ण जे उपोष्ण जेड धारे लोष्ण कटिबीय पश्चिमी जे स्ट्रीम ही मंटल जते उष्ण कटिबंधीय पूर्व जे स्ट्रीम उष्ण कटिबंधीय पूर्व जे स्ट्रीम उन्हात भारत व आफ्रिका मध्य तैयार होते ध्रुवीय जे स्ट्रीम बगा उन्हात का होता ध्रुवीय जे स्ट्रीम ध्रुवाक हिवाड़ विषुवृत्तीक विषुवृत्तीय रेषेक सरकत थोड़ा अर्थ है ध्रुवीय जे स्ट्रीम है ध्रुवीय जे स्ट्रीम ध्रुवाक उन्हात बुन एकदा ध्रुवीय जे स्ट्रीम है सूर्या का होता उन्हात का होता ध्रुवीय जे स्ट्रीम ध्रुवाक हिवाड़ विषुवृत्तीक विषुवृत्तीय रेषेक एक सरकत कमी दाब आने कारण सरकत अ तीन प्रकार है तेजे पूरा बगा आवर्त व प्रति आवर्त साइक्लोन एंटी साइक्लोन आवर्त बगा साइक्लोन वातावरण एकाकी हवे दाबा बदल हो केन्द्रभागी कमी दाब व सभोवताली जास्त दाबा पट्टा तैयार होता जास्त दाबाक वारे कमी दाबाक वाव लगते हैं क्या मनता आवर्त साइक्लोन मन तो बन जो आप बलवटी मन तो अपन तो मोटा जेव आवा बलवटी आती साइक्लोन एंटी साइक्लोन मंटल जता तो दिशा क्या आती एक लॉकवाइज आती है एंटी क्लॉकवाइज आती आप आरो बवर्तना के प्रकार का पहले मजे उष्ण कटिबंधीय आवर्त दूसरा सम समशीतोष्ण कटिबंधीय आवर्त अच्छे प्रकार है बगा ट्रॉपिकल साइक्लोन को उष्ण कटिबंधीय आवर्त हम स्थान कूड़े है भूभाग व जलभाग या दोनों स्थान मे आड़ता एक डिग्री तो पस्तीस डिग्री उत्तर व दक्षिण आवर अक्षवृत्तीय दरमियान मेजे उष्णकटिबंधीय एरिया है आवर्त तैयार होते हैं उष्णकटिबंधीय आवर्त अंत समकेन्द्री व संभार स्वरूप केन्द्रा क्या होता है चक्षु तैयार होते व्यास कित किलोमीटर आतो पंचवीस किलोमीटर शांत हवा व पर्जन्य अभाव आतो वायुभार तीव्र व वारे का व्यक्ति आतो एक दौनशे किलोमीटर वार की दिशा ही पूर्वेकड़ पश्चिमेक आतो बगा आता फानी नावाच चक्रीवाद आलत बे को हम आलत उष्ण कटिबंधीय आवर्त तो साइक्लोन मध्य तुम्हारा महत्व पाजे जे को नाव दिलता बंग्लादेश दोन हजार एक आल ना आता तमिलनाडु आड़ीसा के किनारे वाल फानी नाव को दिला बंग्लादेश को हमें उष्ण कटिबंधीय आवर्ता मे ये मनुला उष्ण कटिबंधीय चक्रीवाद कि आवर्त मानते पूरे बगा समतिष्ण कटिबंधीय आवर्त ये सुधा का साइक्लोन ये बग एक स्थान है जलभागा फिर पानी ये वीस डिग्री तो पास डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षवृत्त मध्य निर्मित होते हैं संभार स्वरूप कसा अंडाकार आकार वारे व पर्जन मुझे का चक्षु की अस्तित्व नहीं नर वायुभार उतार वायुभार उतार हा मंद वारे कि दौनते पन्ना किलोमीटर वार की दिशा कैसी आती पश्चिमेक पूर्वेक आती है उत्तर मधे कस है एंटी क्लॉकवाइज आत दक्षिण मधे कस है क्लॉकवाइज डायरेक्शन मधे ये आवर्त आता उत्तर गोलार्धा कस है एंटी क्लॉकवाइज दक्षिण गोलार्धा कस है क्लॉकवाइज डायरेक्शन मधे आवर्त मिंगत आते हैं विशेषता को आवर्त यूर्वी वायुदाब कमी हो पट्ट जर अचानक वायुदाब कमी तो आवर्त निर्माण होता बैरामीटर मापी अचानक कमी जास आवर्त ये संभावना आती मुझे को एरिया तैयार होता है जिता कमी दाबा पट्टा है बाबा एरिया मे अचानक बेरोमेटर जो प्रेसर कमी जाए ना तो समझे कि एरिया मे आता आवर्त साइक्लोन यार है पूरे बगा आवर्त उत्तर गोलार्धा घड़ा सुई के विरुद्ध दिशे ने दक्षिण गोलार्धा घड़ा सुई के दिशे दक्षिण गोलार्ध ने डाट क्लॉकवाइज डायरेक्शन उत्तर गोलार्धा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ बगा आवर्त मे चक्रीवाद सर्वतान वेगवान आवर्त को टोर्नैंडो है चक्रवाद आदि ने क्या विजा सामकत वारस मुसल जर पाउस होता आता तो प्रसिद्ध आवर्त को बैक्लोन कि चक्रीवाद तैपैकी हरिगेन हे अपने विचार जोड़ लवाला विचार 
कोणत्या कोणत्या हे तुम्हाला फक्त इन्फॉर्मेशन दिली लिव्हरची की बॉक कशी निर्माण होते कशी नाही आवडतं म्हणजे काय कुरकुड प्रकार आहे त्याचे कोणत्या कोणत्या ठिकाणी कोण कोणते आहेत हे पॉईंट आहेत बघा आता आपले प्रसिद्ध आवडत बघायचे आहेत तर हरिकेन कुठं आलतो मेक्सिकोची खाडी व दक्षिण पूर्व अमेरिकेचा किनारा यू एस ए मग डायग्राममध्ये दाखवतो मी बघा गीत आढळतं ते किंवा इथं इथं कोणतं हरिकेन येतं हे लक्षात ठेवा नंतर दुसरं कोणतं आहे टोर्नेंडो टोर्नेंडो कुठं मेक्सिकोची खाडी तिथं जवळ येतं प्रचंड वेगाचं चक्रीवादळ आहे टायफिन कुठं चीनच्या पूर्व किनाऱ्यावर चीनच्या पूर्व साईडला जे किनारा आहे तिथं येतं विली विली कुठं येतं उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलियामध्ये येतं चक्रीवादळ आता भारतात कोणतं येतं चक्रीवादळ म्हणून म्हटलं जातं त्यांना आता प्रति आवडतं बघा आता काय बघितलं सायक्लोन बघितलं आपण सायक्लोन दोन एरियामध्ये बघितलं या उष्ण कटिबंधी या आणि उप उष्ण कटिबंधी आता आपण काय करू प्रति आवडतं अँटीसायक्लोन आता अँटीसायक्लोन कुठं तयार होतात ते बघा त्याच्याबद्दल माहिती बघू प्रति आवर्त आवर्तनाचे विपरीत असतात विरुद्ध दिशेने विपरीत असतात म्हणजे त्याचे एकदम उलटे असतात प्रति आवर्त याने अगोदर वायदा काय होतो अचानक वाढतो बेरोमेटर मापी अचानक काय होतं वाढ होते आणि आवर्तामध्ये काय होतं बेरोमेटर डायरेक्ट कमी होते याच्यामध्ये काय होतं बेरोमेटरची मापी अचानक वाढते वाय हवेचा दाब कशामध्ये मिळ मोजला जातो मित्रांनो तर बेरोमेटरने तर त्याच्यामुळे अचानक वाढते वायुदाब केंद्रामध्ये जास्त तर परिगमध्ये काय होतं कमी दाब तयार होतो बघा वारे जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे म्हणजे केंद्राकडून परिगाकडे हे वाहत असतात पुढे बघा प्रति आवर्त उत्तर गोलार्ध घड्याच्या सुईच्या दिशेने व दक्षिण गोलार्धात अँटीक्लॉकाईजनी असतात आता इथं समजून घ्या प्रति आवर्त कसे असतात उत्तर गोलार्धात घड्याच्या सुईच्या दिशेने आणि दक्षिण गोलार्धात अँटीक्लॉकाईजनी असतात आणि तिथं आवर्तामध्ये कसं आहे हे दोन कन्सेप्टले महत्त्वाचे आहेत आवर्त तिथे उत्तर गोलार्धात कशा असतात अँटीक्लॉकवाईज असतात आणि दक्षिण गोलार्धात क्लॉकवाईज असतात तसं प्रति आवर्त कसं आहे उत्तर गोलार्धात कसं आहे क्लॉकवाईज असतात आणि दक्षिण गोलार्धात हे अँटी त्याचे एकदम विपरीत आहे तिथं प्रेशर कमी होतो इकडं प्रेशर आवड प्रेशर वाढतो हे कन्सेप्ट बघा तुम्ही पुस्तक जर वाचत गेलं तर तुम्हाला लय कन्फ्युजन बदल कारण एवढं मोठं मोठ्या तरी एवढं आपल्याला काही विचारित नाही आपल्याला जेवढं महत्त्वाचं आहे आपण तिथे येते कवर केलं प्रति आवर्त आल्याने काय होतं आकाश एकदम मोकळं होतं आणि साप साप म्हणजे एकदम क्लिअर होतं त्याच्यात ढग वगैरे दिसत नाही एवढे पुढं बघा आता ढग क्लाऊड हा महत्त्वाचा टॉपिक आपण पाहतो आहे आणि हा ट्री ह्या टॉपिकवर महत्त्वाचं म्हणजे ज्यावेळी राज्यसेवा मेन्स किंवा यू पी सी देत असतात त्यावेळी याच्यावर क्वेश्चन हमकास विचारला जातो त्याच्यामुळे या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे कधी कधी वाईन लाईन सेंटेन्ससुद्धा विचारू शकतात पण आजपर्यंत कधी विचारलं नाही पण विचारू शकतात ते ढग बा क्लाउड पृथ्वीच्या भूपृष्ठापासून वेगवेगळ्या उंचीवर वातावरणाची जलबाष्पता म्हणजे वॅटर वेपर सांद्री भवनामुळे ढगांची काय होते निर्मिती होते पृथ्वीच्या भूपृष्ठ लगातार बाष्पी भवन होत राहते भूपृष्ठावर काय होतं सारखं युवाप्रेशन होत राहतं जेव्हा जलबाष्पयुक्त हवा वरती उठते ती प्रसरण क्रियेमुळे काय होते थंड होते जेव्हा तापमान कमी होत जाते त्यावेळी काय होतं जलबाष्प त्यावेळी काय होतं जल बाष्पयुक्त हवेचे काय होतं सांद्री बनवून पाण्याचा थेंब किंवा कानामध्ये रूपांतर होऊन ढग तयार होते म्हणजे काय होतं बघा आधी काय होतं युवा प्रेशर होतं जसं जसं वर जाईन तसं जसं थोडंफार टेम्परेचर कमी होऊन काय होतं प्रेशर भेट होते त्यांना आणि प्रेशर भेटल्यामुळे काय होतं ते थंड होत चालतं नंतर त्याचे काय होतं ढग तयार होऊन त्याच्यात ढग नंतर ढगाचं काय होतं पाण्याच्या थेंबामध्ये रूपांतर होतं आता ते ढग किती उंचीवर जातात तर ते आपण आता पाहू ढगाचे वर्गीकरण त्यांच्या उंचीनुसार बघा उंच मेघ हाय क्लाऊड म्हणतात त्याला त्याच्यामध्ये पक्षाप मेघ पक्षाप मेघ पक्षाप नंतर पक्षाप स्तरीय मेघ हे त्याचे प्रकार आहेत दुसरं बघा मध्य मेघ मिडल क्लाऊड आणि तिसरं म्हणजे कमी उंचीवरील मेघ लोअर क्लाऊड असं त्याचे मग हे हे प्रकार बघा आता उंच मेघ कसे आहेत सरासरी उंची किती असते पाच ते तेरा किलोमीटर अंतरावर हे ढग आढळतात आणि हे वातावरणाच्या सर्वात उंचीवर आढळतात वातावरणाच्या सर्वात उंचीवर हे ढग आढळतात किती किलोमीटर आहे पाच ते तेरा किलोमीटर उंचीवर हे फक्त ढग आढळतात दुसरं बघा यांना मेक्रल स्काय ही म्हटले जाते व नेहमीच समूहातच आढळतात मेक्रल स्काय 
म्हणजे एकदम उंचीचे ठिकाणी असल्यामुळे त्यांना मॅक्रस काही सुद्धा म्हणते हे डग सूर्य व चंद्राच्या आसपास प्रभाग मंडळ हॅलो बनवतात बाबा रात्री जर बघितलं असं काय तुम्ही जर आपले काय म्हणतात पावसाळ्यात किंवा हिवाळ्यात जर बघितलं तर काही ढग असे सूर्याच्या चंद्राच्या जवळ एकदम भारी दिसतात आणि लय उंचीवर असतात तर ते कोणते ढग असतात उंच मेघ म्हणतात त्यांना काय म्हणतात हॅलो असं म्हणतात त्याच्यामुळे आकाशाचा रंग कसा होतो पांढरा किंवा दुधासारखा दिसतो दुसरं बघा मध्य मेघ यांची उंची किती असते दोन ते सात किलोमीटर यांना कपासी मेघ सुद्धा म्हटलं जातं कारण हे ढग एकदम लोकर सारखे दिसतात किंवा मेंढी सारखे दिसतात म्हणजे यांना काय म्हणतात मेंढी शिप क्लाउड सुद्धा म्हटलं जातं जेव्हा या ढगांची बहुलता वाढते तेव्हा सूर्य व चंद्र स्पष्ट येते म्हणजे यांचा आकार वाढला तर चंद्र व सूर्य सुद्धा स्पष्ट दिसत नाही आता या ढगाचा तिसरा भाग बघा कमी उंचीवरील मेघ याचे बघा याचे तीन याच्यात वर्गीकरण आहे स्तरीय मेघ वर्षा स्तरीय मेघ आणि स्तरीय कापस मेघ हे आपल्याला विचारित नाही आपल्याला त्याचे फक्त डिस्क्रिप्शन विचारतात तर बघा हे भूपृष्ठापासून काही डम्पीवर धुक्यासारखे हे आढळतात ह्या डागांपासून हलका पाऊस पडतो काही वेळेस भूपृष्ठावर येण्यापूर्वीच वाफेचे रूपांतर होते आणि हे डग कमी उंचीच्या राखेच्या रंगासारखे समूहामध्ये आढळतात तर कोणते कमी उंचीवरील मेघ किती किलोमीटर असतात दोन किलोमीटरच्या आसपास असतात हे जास्त दाट असतात बघा दोन किलोमीटरवर त्याच्यावर गेले तर थोडं बारीक होतात आणि त्याच्यावर गेलं तर एकदम छोटे दिसतात ते एकदम चंद्र सूर्याच्या जवळ असल्यामुळे बास होतो आपल्याला पुढं बघा आता हे संपलं वाताग्रह सीमा फ्रंट आता वाताग्रह सीमा फ्रंट सामान्य रूपात एका उत्तराची सीमा असते सामान्य रूपात एका उत्तराची सीमा असते जेव्हा दोन विरुद्ध स्वभावाची हलका सॉरी दोन स्वभावाची विरुद्ध स्वभावाची हवा एकमेकांत मी सांगतो पुन्हा एकदा बघा वाताग्रह किंवा त्याला इंग्लिशमध्ये फ्रंट म्हणतात सामान्य रूपात एका उत्तराची सीमा असते जी दोन विरुद्ध स्वभावाची हवा एकमेकात मिसळ दोन विरुद्ध स्वभावाची म्हणजे थंड आणि उष्ण वारे हवा जेव्हा अभिसरण करणाऱ्या हवेच्यामध्ये विस्तृत संक्रमणीय प्रदेश तयार होतो त्याच काय म्हणतात वाताग्रह प्रदेश म्हणतात बघा वातावरण स्थितीनुसार इथं चित्र डायग्राम दिले बघा राईट साईडला तुम्ही बघू शकता इकडून गरम हवा आहे तिकडून थंड हवा आहे त्याच्यामध्ये काय होतं एक रिजन तयार होतो त्या रिजनला काय म्हणतात वातग्रह म्हणतात बघा त्यांच्या स्थितीनुसार सीमेचे वर्गीकरण केले आहेत पहिलं म्हणजे उष्ण सीमा नंतर थंड सीमा आधी विष्ट सीमा आणि स्थिर सीमा अशा चारमध्ये वर्गीकरण केलेलं आहे पहिलं बघा उष्ण सीमा काय आहे शेजारी डायग्रॅम आहे त्याची बघा जेव्हा उबदार हवा आक्रमक होते किंवा थंड हवेवर तीव्रतेने चढते तर त्याच्या दरम्यान मंद उतार तयार होतो म्हणजे एका एक जेव्हा उबदार हवा गरम जी काय होतं थंडी हवेच्या वरून जाते तर तेव्हा काय होतं ते मंद उतारा उष्ण हिमा उष्ण सीमा तयार होते या सीमेलाच काय म्हणतात उबदार सीमा किंवा उष्ण सीमा असं म्हणतात पुढं डायग्राम बघा डायग्रामवरून तुम्हाला समजून थंडी सीमा दुसरा भाग कोल्ड फ्रंट म्हणतात जेव्हा थंड हवा आक्रमक होते ती उबदार किंवा उष्ण हवा असल्या कारणाने ती थंड हवेवर चढते त्यांच्या दरम्यान जी तीव्र उतार तयार होतो त्या थंड सीमा असे म्हणतात बघा डायग्राम दिल्लीवर उष्ण हवा काय होते थंड सीमेवर तयार होते थंड सीमेवरून जाते तर त्या दरम्यानचा जो उतार आहे तो वन पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह ते वन पॉईंट वन रेस टू टेन हा असतो हे काही विचारणार नाही आपल्या रेशो फक्त वाचाकडे कोणकोणती असतात एवढंच विचार देणं आपल्याला पुढचं बघा अधिविष्ट सीमा जेव्हा थंड सीमा ही उबदार सीमेच्या मागवून येऊन जाग घेते म्हणजे गरम जा जे आहेत तर गरम सीमा आहे तर ती थंड सीमा ही जागा घेते उबदार हवेच्या जमिनीपासून संपर्क तुटतो त्यामुळे आणि त्याच्या दरम्यान तयार होणाऱ्या सीमेला काय म्हणतात अधिविष्ट सीमा असं म्हणतात चौथं स्थिर सीमा जेव्हा सीमेच्या पृष्ठभागावरच्या स्थितीची हालचाल होत नाही जेव्हा सीमेच्या पृष्ठभागाच्या स्थितीची हालचाल होत नाही आणि थंड हवा व उबदार हवा एकमेकात ना मी समांतर असतात तर त्यांच्या कोणत्याही प्रकारचा उतार तयार होत नाही त्या सीमेस काय म्हणतात स्थिर सीमा असे म्हणतो आपण असे बघितले वातावरणाचे प्रकार पुन्हा एकदा बघा डायग्राम दाखवतो तुम्हाला ओगे तुम्ही पेज करून हे डायग्राम नीट व्यवस्थित बघा कारण मला नाही वाटत येईन पण कसं आहे वाचलेलं बरं मित्रांनो कारण आजपर्यंत विचारलेलं नाही फ्रंट वगैरे पण हा जागतिक बोलाचा एक प्रकार असल्यामुळं प्र प्राकृतिक बोलाचा प्रकार असल्यामुळे आपण ते घेण्याचं कारण त्याच्यामुळे आपण काय घेणार ते आवाज घेतलेला आहे पुढं बघा जागतिक हवामानाचे प्रकार एक मिनिटं मित्रांनो बघा जागतिक हवामानाचे प्रकार म्हणजे आपण पाहू 
जगह चाहो मनुष्य किधी प्रकार है तो ते तीन ऐसे मध्य बैल संगा उष्ण कटिबंधीय हवामान मतलब ट्रॉपिकल जोन शीतोष्ण हवामान अंतर ठंडा हवामान मगर उष्ण कटिबंधीय हवामान मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का दिए पंच डिग्री में दिए जोर ते तीस पॉइंट पांच दो नी गोलार दे मगर आनी कर कच्चे दर में जो जोर पोषण चाहिए रहते लापन दे में दिया उष्ण कटिबंधीय हवामान शीतोष्ण दोनों का रहता है। तुम्हारे स्क्रीन ओवर दिस तथा सब वाला दिन। पूरा बगा जगह तीला हवामान चाहिए प्रदेश कौन कौन देते हैं? बगा विशुद्धी हवामान मुझे कुटरेल क्लाइमेट। दार डिग्री उत्तर ते दार डिग्री दक्षिण जोरोते दार डिग्री उत्तर जोरोते दार डिग्री दक्षिण आशक्षमधी मुझे वर्ष भर का है दोपहर नंतर पर जन्य है पड़ता अंडीली पड़ता चार से सेंटीमीटर पेक्षा जस्ते ही थे पर जन्य पड़ता यह क्षेत्र डोड्रम कि वह शीत पीटी चनावाना सॉरी शीत नहीं शांत पीटी चनावाने वाला कल डोड्रम मुन्ने वाला कल जाता हूँ ये तो सदारित वनस्पति आ रहा है त्यौहार में देखो कौन कौन थे बगा� जंगल आता है बगा झाड़ा चूंच की तेज़ थी चालीस थे पन्नास मीटर ऊंच बर्बर प्रमाण आता है ऊंचा स्थित ये थे इपिफाइट वनस्पति में जब पर्जीव वनस्पति प्रमुख के ने अपन प्यारा साइड वनस्पति मनुष्य का अपन जगा तो पर्जीव वनस्पति प्रमुख के ने आड़ आता है जो बक्शन करी दस्तयात या मध्य बगा विविध पुमा मुलुने जवार माकड़ वगैरह प्राणी इत्यादि आदत पी को कौन कौन दिखेते जाते हैं एरिजन में दिखा चाह गेतले जाते हैं कॉफी गेतले जाते हैं कोको तार्तेल रबर जूट मसाले तांडूली इत्यादि पी के इत्यादि गेतले जाते हैं प्रदेश कौन कौन था ये बागा यहाँ में एमेज़न सा बीस इंच सर्वे ये � जी नदी विश्वरतला दोन वाला दो विश्वरतल दोन दा वाला गालते बगर तथि नदी नंतर इंडोनेशिया एशिया इतर नंतर बगाई ते कुन कुन ते आज रात प्रादुर्भावे मलेरिया सा प्रकोप होतो नंतर सीसी मासी जामुन का दनिद्रा नाश रोगा होतो सिंगोन वनस परिपूर्ण का है ना मलेरिया वो आपर लगा तो आता बगा मलेरिया वैक्सीन सुधा वाले बदल लेते दक्षिण इधर मालावी इधर सुधुन शुरुआत के लिए देंगे पहला मलेरिया और क्या होता है वैक्सीन वाले बदल नोता दूसरा बगा मानसून हाउ मान यह तो इस तरह कोड़े दार डिग्री ते तीस डिग्री दोनी को लड़ता था है प्रदेश कौन कौन है तो भारत म्यांमार कंबोडिया � ये वाला है पंद्रह डिग्री ते विद डिग्री चे दरमियान आसे पर जने का सही था एक से पंचवीस ते दिल्ली सेंटीमीटर चास पास सरसरी आए नंतर वनस्पति में कौन थे निम्स हाथारीत वनस्पति वो पांच जड़ी वनस्पति ये दिया डरता था साल शिशम सागवान जांबूल अंबा अन्य हलत है प्रमुख के ने पीके आयर जो � उष्ण कटिबंधीय सामाना की वह सुडान वन हवामान अच्छा इस तरकुड़े पंद्रह डिग्री ते तीस डिग्री अक्षय दोनी गोलार दर तापमान बगा सॉरी प्रदेश उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तर पश्चिम भारत सुडान जिम्बाब्वे बोत्सवाना फेनुजुएला ब्राज़ील यूएसए ऑस्ट्रेलिया अच्छा यह प्रदेश आत उष्ण कटिबंधीय सामाना प अन्य हुआ रहता सही एक डिग्री परिणत टेम्परेचर जाता हूँ पर जने बागा पंचातर सेंटीमीटर चास पस सरसरी पाउस पड़तो वनस्पति ये थे पांच जड़ी वनस्पति वो आर्द्र काटेरी वनस्पति जाड़न चुन चिक कमी हुआ विरोध जंगल परंतु उन्च जोड़ पे यानी गंदा जोड़ पे ये तो पांच जड़ी सुधार रहता ना आर पार्क भूमि मंडले जाते हैं नेशनल पार्क असल में 
विविध प्रकार प्राणियों प्रजाति आड़ता आफ्रिके क्रुगर राष्ट्रीय उद्यान सावा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख या प्रदेश में शाकाहारी व मांसारी दोनों प्रकार के प्राणी ये आड़ता बै रिजन में उष्णकंडी मे सवाना मे क्या जास्त प्रमाण नैशनल पार्क है बगा जर निर्भय जो सर्व देश भरपूर प्रमाण इतने नैशनल पार्क है यह मुझे प्रदेश में पार्क भूमि सुधा मटल जो आता हाँ हवान प्रदेश में उष्णकटिबंधीय गांवतला प्रदेश सुधा मटल जो बगा को गांवतला प्रदेश है सवाना मदी बगा तो फेनुजेल ये को लेनाउस ब्राजील ये कंपास सुडान ये सवाना हे जोड़े लवाला अपने विचारू शको पूछ सा बगा उष्णकटिबंधीय वालवंटी हवान यह विस्तार वीस डिग्री से चालीस डिग्री अस दो गोलार्धा तापमान कस है उन्हात सर्वाधिक तापमान अड़तीस डिग्री पेक्षा जास्त आते जगत सर्वाधिक तापमान अल अजिया आजीजिया लिबिया ये सत्तावन डिग्री पेक्षा जास्त तिथ नोंदी है आ हिवात रे तापमान फाइव डिग्री पेक्षा खाली गेल खाली जाइव डिग्री पेक्षा मे हिवात जास्त ठंड पड़ती इत पर्जन्य बगा सरासरी वार्षिक पर्जन्य बारह सेंटीमीटर पर्यत आते मे खूब कमी है वालवंटी प्रदेश है उष्णकटबंधी जीरो पॉइंट बगा वनस्पति इत को काटेर वनस्पति जी जाना जीरो पॉइंट अपन मन तो जैसे बाबोल निवड़ंग कोरपड़ खजूर आ खैर ज्यादा वालवंटी बागत वनस्पति बगा यह वनस्पति इतने आड़ते हैं मैं जीरो पॉइंट वनस्पति कि जीरो पॉइंट मानते सॉरी मराठी का शब्द महत नहीं प्रदेश बगा इत को थार वालवंट व कच्छ भारत आप जो कच्छ वालवंट है बगा थार वालवंट है सारा वाउंट जे आफ्रिके तो पे लिबिया इजिप्त सऊदी अरेबिया इराण इराक अफगानिस्तान कैलिफोर्निया आटाकामा चिली नामिक नाम्बिया पश्चिम ऑस्ट्रेलिया हा भाग ये उष्णकटिबंधीय वालवंटी हवान यो पूरा बगा आता पांच चीन च हवान कि उबदार समशीतोष्ण पूर्व सीमांत हवान चीन च हवान बगा कस है यह विस्तार कि तीन डिग्री से पंच अक्षर दोनों युवा लड़ता है ये थे तापमान जवरज सवीस डिग्री उन्हात आत हिवात तेरह डिग्री सेल्सि आसपास पर्जन्य शंबर सेंटीमीटर सरासरी पड़ता यह प्रदेश को चीन के हवान मिलता तो पूर्व चीन ये आग्नेय यू एस एत नर नटाल जे दक्षिण आफ्रिके बिथ दक्षिण आप महत्मा गांधी रहते होते तो तिथ ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया हा भाग ये ये उन्हात ये आवर्तना की निर्मित में साइक्लो निर्माण होता है बगा चक्री या प्रदेश में क्या होता है चक्रीवादा सहित मुसलधार पाउस होता है बगा चक्रीवादा की नाव दिल जे साइक्लोन ये तिथ को एरिया ये तो बगा टाइफून जे जपान और चीन का जवर ये टोर्नेडो टाइफून ये जपान चीन आ फिलिपीन के जवर ये जवरपास ना टोर्नेडो बगा यू एस ए जे मेक्सिको पशे तिथ ये हरिकेन जे यू एस ए उत्तर अमेरिके पशी ये विली विली है ऑस्ट्रेलिया में ये तो विली विली बगा लक्ष्य ठेवा विली विली जोड़े लाव मे हमकाश है ना टाइफून ये जाना ये जाना का जपान चीन कभी जे फिलिपीन सुधा देते हैं लक्ष्य ठेवा पूरा बगा इतने को वनस्पति आ चीन के हवान में मिश्रित वनस्पति आड़ता इतने पिके को तंबाकू मका कापूस पिके ही घी जता है पूरा बगा आता स्टेपी हवान जो पी मन ओख जाता है यह विस्तार कस है पंच डिग्री तो तिवस्ती डिग्री दोनों अक्षांश मे दो को लड़ता है ये मैं स्टेपी में को मध्य आशिया का भाग देता मतलब स्टीपी एरिया सुधा मानते हैं मध्य एशियाला प्रेरित को देते मध्य ये प्रदेश है बगा स्टीपी हवान से को स्टीपी आ मध्य एशिया मध्य आशिया सुधा मटल जो बूपीसी क्वेश्चन विचार होता आज को गौतला प्रदेश है तिथे लोग ठंड के दिवस मजे रिटर्न ये आनी उ तिथे जाऊन अपने गुरु चरा तो को स्टीपी मध्य आशिया भाग नर प्रेरित बगा मध्य उत्तर अमेरिका यू एस ए व कैनडा मे पंपाच या अर्जेंटिना मे डाउन्स जो कुछ ये ऑस्ट्रेलिया में ये कैंडबरी न्यूजीलैंड मधी हा प्रदेश ये तो बगा तापमान सरासरी तापमान कि सवीस डिग्री उन्हात तो सवीस डिग्री पर सरासरी जता तिथ आ हिवात दा डिग्री पेक्षा सुधा कमी तापमान ये तथा तो स्टीपी मधे बगा वनस्पति मिश्रित वनस्पति आड़ते हैं हवान प्रदेश में शीतोष्ण गवता प्रदेश सुधा मंटल जता पीक ये थे गहू पिका सा उत्तम हवान ये बगा स्टीपी हवान को महत्व पीक ये गहू जगत सर्वाधिक गवा जी उत्पादन या हवान होते मनु यहाँ का ग्रेन इनिज ऑफ द वर्ल्ड मटल जता है प्रदेश स्टीपीला पूरे बगा सातू भूमध्य सागरी हवान यदि बगा उबदर समितिशिष्ण 
समशीतोष्ण पश्चिम सीमांत हवान मान लो मे वॉर्न टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट सुधा इंग्लिश नवाने सुधा ओखल जो मध्य सागरी हवान जे मेड्रेन सी चल आसपास बिस्तार कुछ है तीस डिग्री तो पंच डिग्री दोन अक्षांश है बाबा प्रदेश बागा को भूमद्र समुद्रा किनालगत के देश जसे पोर्तुगा इटली स्पेन फ्रांस ग्रीस तुर्की लेबनान इज्राइल इज्राइल डेट सी सुधा जवर है नर इजिप्त ट्यूनिशिया मोरेक्को सैंटियागो चिली उत्तर कैलिफोर्निया जूएस का वेकुअर कैनडा पथ आनी शेडिलेड जो ऑस्ट्रेलिया का भाग है बगा तुम्हें मानता यूएस का भाग कसा तो कारण तो रिजन है बगा तीसते पंच डिग्री दोनों दक्षिण तो रिजन मे अमेरिके सुधा भाग ये तो भूमध्य सागरी हवान प्रदेश मन सुधा ओखला जो अस नहीं कि फिर भूमध्य समुद्रापेस देश भूमध्य सागरी आने देश सुधा रिजन मे आने सर्व देश यूएस सुधा इत बे तापमान को उन्हात एक डिग्री सेल्सियस पर्यत तापमान जता हिवा दा डिग्री आसपास टेम्परेचर रहता सरासरी दिल मित्रों पूरा जगह पर्जन इतना पन्ना से पंचहत्तर सेंटीमीटर पाउस हा पड़त उत्तल गोर उत्तर गोलार्धा हिवाड़ इतने नोवेबर से फेब्रुवारी दरमियान पाउस पड़तो पाउस कभी पड़तो भूमध्य सागरी प्रदेश भूमध्य सागरी हवान तो कभी नोवेबर से फेब्रुवारी मे दक्षिण गोलार्धा कभी किसी दरमियान पड़ता है एप्रिल सप्टेंबर इधर वनस्पति कभी को अर्ध काटेरी वनस्पति जैसे ओक चेस्टनट ऑलिव आलिव तेल सॉरी वनस्पति को अर्ध काटेरी वनस्पति जैसे ओक चेस्टनट ऑलिव तेल पीक को यह हवाला आंबट फल प्रदेश मन सुधा ओखल जता इत आंबट फल जास्तीत जास्त पिकवली जता को बतरा द्रांक्षी मोसंबी लिंबू के उत्पादन य हवाना प्रदेश में मोटे प्रमाण होते बगा यह भगत विटीकल्चर सुधा घटीकल्चर मेरे द्राक्षापस वाइन बनवने ये प्रमुख उद्योग ये विटीकल्चर बनता बगा इतने कुछ निर्माण होते हैं इटली फ्रांस स्पेन व पोर्तुगा देश राष्ट्रीय पेय मन का वाइन बनू प्रसिद्ध है कोई द्राक्षापस जी दारू बनती हा रिजन मे फेमस है जुड़पे को बगा इतने महत्व के जोड़ा लाइल विचारू शक चैप्रल कैलिफोर्निया मकवी जो फ्रांस मधे मेट्रोल चिली और भाले ऑस्ट्रेलिया ब राष्ट्रीय पेय मान्यता द्राक्ष दारू को देश इटली फ्रांस स्पेन आ पोर्तुगा लक्षा दे विचारू शकते तुम्हारा कभी मैं अगर भरती है ऑनलाइन मे खाली पैकी को देश है जो राष्ट्रीय पेय द्राक्षापस दारू बन विचार इटली वगैरह देते हैं पर बध्य अक्षांशी थंड वालवंटी हवान मध्य अक्षांशी मध्य थंड वालवंटी हवान तो कि दरमियान है पस्तीस से पन्ना डिग्री दोनों अक्षांशी दोनों गोलार्धा प्रदेश को बच्चा गोबी वालवंट है जो मंगोलिया व चीन चाहिए पेंटागोनिया वालवंट है जैसे अर्जेंटिना चाहिए मध्य आशिया जो तुर्कमेनिस्तान इराण और इराक एरिया है बगा तो ये महत्वा प्रदेश है बगा इतने तापमान कस है उन्हा सरासरी तीस डिग्री सेल्शियस के आसपास आता हिवाड़ जीरो डिग्री पेक्षा ही कमी तापमान जो मे अतिशय थंडी से पड़ता कुछ है तो मध्य अक्षांशी है थंड वालवंटी प्रदेश यह चीन का मंगोली का भाग यो अर्जेंटिना चो एरिया है बगा तीस से पस्तीस से पन्ना सॉरी पस्तीस से पन्ना दरमियान चाहिए बगा ब्रिटिश हवान ये लय महत्व है यमे शीत समतोष्ण पश्चिम सीमांत हवान सुधा ओखल जता है विस्तार कसा है बगा पंच डिग्री तो साठ डिग्री अक्षांश दोन गोलार्धा यमें को प्रदेश है पश्चिमी रहते बगा जैसे फ्रांस जर्मनी नेदरलैंड बेल्जियम डेनमार्क आ ब्रिटन सुधा ये यमें ब्रिटिश कोलंबिया कैनडा दक्षिण चिली अमेरिका तास्मिया ऑस्ट्रेलिया नर न्यूजीलैंड भाग सुधा ये तो ये तो तापमान कस है बगा सरासरी तेरह डिग्री तो पंद्रह डिग्री सेल्सियस उन्हात आता हिवाड़ दोन डिग्री तो सात डिग्री मे थी सुधा मोटा प्रमाण है जैसे मत नहीं क्या उन्हा तो राजधानी को इंग्रजा ने अपनी शिमला के लिए होती है लक्ष्य ठेवा ये कारण है क्या ठंड की सवय है तो अपनी कड़े हिवाड़ सुधा हा पैंट वर्सुद्धा बिंगत आते बगा तुम्हें जर ब्रिटिश आगान दिसला ना पुणे वगैरह मुंबई में रहता तो मैं दिखते ब्रिटिश के हिवाड़ हाफ चिट्ट बिंग मे बगा इत गरम होता है हिवाड़ अपने कहीं टेम्परेचर तक माइनस में जी टेम्परेचर आता जो मन तेना ती सवय पूरा बगा साइबरियन हवान ये तैगा हवान सुधा मटल जता शीत समतोष्ण अंतर्ग हवान सुधा मटल जता है हा प्रदेश कि पंचाईस से पासठ दुनिया गोलार्धा है यमें प्रदेश को सायबेरिया जो रशिया भाग है स्वीडन नॉर्वे फिनलैंड व उत्तर कैनडा हा भाग यो इत बक्षिण गोलार्धा दक्षिण गोलार्धा या हवाना 
अभाव का कारण भूप्रदेशा अभाव आयामें तेजा तैयार नहीं कारण दक्षिण गोदा का जास्त समुद्र है तो अपन बगा उ छोटा परंतु थंड दा डिग्री सेल्सियस आतो उ हिवात जवज जीरो डिग्रीपेक्षा कमी मे माइनस मे आतो जगह सर्वे कमी तापमान है मुझे थंड थंड कि चौसठ माइनस चौसठ डिग्री सेल्सियस कुछ है वर खोन या स्कारशिया बागी इधर है वर खो या नस्का जो कॉमेडी नाव आया नहीं वालते कॉमेडी आनी बर खोन या स्का इतना पर्जन्य बगा पंच सॉरी पर्जन्य कि पन्ना सेंटीमीटर पर्यत पाउस पड़ता है एवं का नहीं पड़ता जेवे नगर लंचावन सेंटीमीटर पड़ता है तो पर्जन्य पड़ता पूरे बगा हिवात हिमवृष्टि मु क्या होता है सात महीने य प्रदेशाला नद्या बर्फाचित आता कारण नद्या बर्फाचित क्या कारण तिथे का बर्फ वगैरह जास्त प्रमाण आता आनतेच पानी उन्हाड़ उन्हाड़ नसल मैं दमादमा ने पानी वितड़ आता नर ज्या क्या बर्फाचादित थंडी पड़ा कड़ा ची ना कड़क थंडी वनस्पति बगा सूचीपर्णी व अल्फाइन वन का प्रदेश आवलाखला जो सर जगत सर्वतान मोट मुर्जू लाकड़ा प्रदेश हा है यह रिजन च विशेषता मे का हिवात ऑर्ट्रिक महासागराकड़ आर्टिक महासागराकड़ हाथी थंड बुरान युरेशिया ब्लिजार्ड ये वारे वहत हाथी थंडे वारे ये मे बुरान युरेशिया ब्लिजार्ड ये वारे वहत आता है तेजमु हा थी पूरा बगा लोहेनेशिया हवान ये सीम शीत समुष्ण पूर्व सीमांत हवान सुधा ओखला जता है पंचाईस से पास डिग्री दरमियान है यह प्रदेश लोअर एशिया पटा सेंट लॉरेंस काड़ी न्यू पॉवलैंड मेन्चुरियन मैदान कामचेटका द्वीप रशिया जो होकोडे बेट जपान कोरिया द्वीप पल्क ये तो ये तापमान कि उन्हात पंद्रह डिग्री तो चौवीस डिग्री सेल्सियस दरमियान हिवा कि माइनस चार के माइनस सात डिग्री सेल्सियस है पर्जन्य कि पड़ता है इतना सरासरी साठ से पंचहत्तर सेंटीमीटर आवात हिमर सृष्टि इतने पड़ते इतने को वनस्पति आड़ता सूचीपर्णी वनस्पति आड़ व अल्फाइन वनस्पति ये आड़ा जैसे कि फर चीड़ चेस्टर्स ओक आईन ही आड़ हा लोकेशियन हवान की विशेषता का है मृदू लाकड़ा सर्वाधिक जंगल तोड़ ये के लिए जते न्यूजपेपर कागदा पेपर पल्स उत्पादक है इतना कैनडा जैसे अमेरिका नॉर्वे स्वीडन ये पेपरा सा क्या करते दाड़ा चेपर कर पेपर मिल सुधा हाज भाग पूरा भगत टुंड्रा हवान अतिशय थंड कि ध्रुवी हवान सुधा मटल जता यह रिजन है साठ डिग्री तो नव्व डिग्री दोन ही गोलार्धा ब प्रदेश को तो आर्टिक महासागर उत्तर रशिया उत्तर कैनडा ग्रीनलैंड अंटार्क्टिका तापमान कस है बहा महीने उन्हात सहा महीने उन्हाड़ व सहा महीने हिवाड़ा आतो उन्हाड़ा कसा आता दा डिग्री सेल्सियस पेक्षा कमी आतो बपमान उन्हाड़ा आन सुधा दा डिग्रीपर्यंत जता हिवात कस है ट्वेंटी फोर सॉरी एक डिग्री सेल्सियस तो माइनस चालीस डिग्री सेल्सियस ये ये मे ब उत्तर रशिया कैनडा ग्रीनलैंड यह आज जी थंडी आता मैं माइनस मे ये लोग माइनस डिग्री टेम्परेचर मे सुधा सराव करते पर्जन्य बगा हिवा हिमवृष्टि व संपूर्ण प्रदेश स्थिर बर्फाचादित वनस्पति को वनस्पति का अभाव है परंतु लाइकन व मोसे स्वरूप गवत ये आड़ते वन्यजीव को पेगवीन सील मसा वेलमासा ध्रुय अस्वल ये आड़ता विशेषता का इतना तुंडा हवा की ये रहना लोकान का एक सीमो मानते हैं एक सीमो रहना लोग घर मानते हैं तो इग्लू नवा बर्फा घर तैयार बर्फापस संरक्षण घर तैयार करते बगा जलमंडल पूरे बगा जलमंडल हाइड्रोस्फेर मध्य जलमंडल मे पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जलराशी मे पानी पृथ्वी के पृष्ठभाग कि टक्के पानी एक्तर टक्के उत्तर गोलार्धा महासागर के क्षेत्र क्षेत्रफलापैकी गोदक्षिण गोलार्धा का महासागर प्रमाण जास्त है पृथ्वी के भूपृष्ठा एक पानी साठेपैकी बगा सत्त्याण टक्के महासागर ने अपने है एक पानी जे एक्तर टक्के तापैकी शंबर मजे कन्वर्जन करूँ बगापैकी शंबर पैकी सत्त्याण टके बगा का नहीं महासागरा नहीं दौनते दौन पॉइंट पांच भागा बर्फ पानी अपने लगे एक तो जीरो पॉइंट फाइव भागा नद्या तलाव पावस पानी जे पीने सापरतो सत्त्याण टके पानी खारे व तीन टक्के पानी फक्त गोड़ है देना टाव कि शंबर टक्के पानी पैकी कि टक्के पे पानी पियाच पानी है तीन टक्के पानी है जैसे फ्रेश वॉटर मन दो दौन टक्के पानी बर्फा रूप में आर्टिक व अंटार्क्टिका भाग राहले है बाकी जो है महासागर है तेजा पैसपी महासागर जाते हैं लक्ष्य टा जगह पांच प्रमुख महासागर बगा प्रशांत महासागर सर्वतान मोटा है नर अटलांटिक महासागर दुसरा तीसरा हिंदी महासागर आर्टिक महासागर चौथा 
पांच वर्ष सॉरी दक्षिण भारत में उत्तरता क्रम है बर्वत मोटा को प्रशांत तेजनतर अटलांटिक हिंदी और आर्टिक दक्षिण महासागर बशांत महासागर बोल बगत सर्वत मोटा महासागर क्षेत्र पूर्णनुसार है हा पृथ्वी के एक छी तीन भागा मजे जवज तेतीस टक्के भागा पसरले है आकार कसा है त्रिकोणी है जा हिचार तीन प्रशांत महासागर आकार कसा है त्रिकोणी है और हा एक महासागर है जैसे दोनों साइड ही हाँ मोकल है ये लक्षण रहा वर बेरिंग सागर बेरिंग जल संधि बगा तिथु सुधा मोक है खाली सुधा मोक है पूरे बीमा प्रशांत महासागर से पूर्वेला है दक्ष सॉरी सीमा बगा है उत्तर अमेरिका पूर्वेला है व दक्षिण अमेरिका है पश्चिम को आशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये देश है यमे मरियानगर तालते जे अक हज़ार किलोमीटर है अक हज़ार पस्तीस मीटर है नर फिलिपीन्स जगत सर्वत फिलिपीन जवर है बगा जगत सर्वत खोलगर्द मान ली को मेरियाना प्रशांत महासागर रिंग्स ऑफ फायर कि अग्निकाण सर्वे जास्त ज्वालामुखी क्षेत्र मानते बहुत का मान लिया रिंग्स ऑफ फायर कारण जास्त प्रमाण भूकंप होता रहते हैं मनुला का मनता रिंग्स ऑफ फायर मानते हवाई बेटेला प्रशांत महासागरा चौक सुधा मंडल जनता पूरे बगा अटलांटिक महासागर क्षेत्रफा हा दुसरा है ये सीमेला पूर्वेला को यूरोप व आफ्रिका है पश्चिमेला उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका है को महासागरा आकार यस है तो अटलांटिक है अटलांटिक महासागर आकार कसा है यस ये कट्ट काड़ा थे बगा सर्व जगत सर्वे लंब अटलांटिक रिंज तिच आकार जो यस सेफ है बगा उत्तर अटलांटिक महासागर जवर जवर एक अकरा मे टाइटेनिक जहाज बुड़ा होते बगा यहाँ महासागर टाइटेनिक जहाज बुड़ा होते उत्तर अटलांटिक हा महासागर जास्त व्यस्त जलमार्ग है उत्तर अटलांटिक महासागर सरगासो समुद्र ज्यादा समुद्र वालवंट सुधा मटल जग्राम है तो डायग्राम दाखिल बंग्लोड चलते होते को टाइटेनिक जहाज कूड़े बुड़ा होते बूएसए च वर्ष जवर दाखिल है बगा तुम्हारा दाखे तुम्हें ओग इत है कूड़े चलो होता अशा दिशे चल लो ये अमेरिका है इत जवर बुड़ा होता हिंदी महासागर बा इंडियन ओसी नामकरण का हिंदुस्थान के नाव एक मेव को महासागर के देशा नाव वो को जो हिंद महासागर हिंदी महासागरा चाह आकार कसा है वाय आकारा सॉरी आकार कसा है अपन बोलू तो हिंदी महासागर वाय आकार गर्त है तेल का सुंडा गर्त जो सर्वे खोला है हिंदी महासागर नर डिओनोगॉर्सिक हिंदी महासागर के बेट है जिस अमेरिके आधीन है भारताला हिंदी महासागर ताज मटले जर मग की हक जास्त है चौथा भागा आर्टिक महासागर आर्टिक महासागर उत्तर ध्रुवर आयाम पूर्णपने बर्फाचादित है इत को देश है कैनडा ग्रीनलैंड यूरोशिया प्रमुख किनारी प्रदेश है तो पूरा बगा अंटार्क्टिका कि दक्षिण महासागर अंटार्क्टिका महाखंडा लगन व हिंदी महासागर लगन दक्षिणेला यहाँ विस्तार है बराचसा भागा का है बर्च बर्फाचादित है बगा महासागरा बिछीन भागा महासागरा पृष्ठभाग समतल्य नसल का विभिन्न भाग विभगले तेल का मिलता का ही मग्न ट मग्न तट ढाल आतो कई ठिका आ उत्थान सुधा आत बग्न तट मे का मग्न तट ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ सुधा मंडल समुद्र किनापस समुद्र तलापर्य कमी उतरा भाग आतो एकदम स्लोप लहान आतो ब उथड़ा आतो जिथे मासेमारी जास्त प्रमाण चलती है तीन उंची कितनी आती शंबर फैदम खोली आती एक फैदम बरबर एक पॉइंट आठ मीटर आती मुझे जो जो किती मुझे 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 सॉरी मग्न तट समुद्री जीव जंतु समुद्र आयामें मसेमारी का महत्व कारण मसेमारी ये कारण मसे जे अन्न पदार्थ भेटते हैं हाच एरे रिजन मे भेटते हैं मे मसेमारी जास्त प्रमाण में होते हैं दुसर मजे ढाल महादीपीय ढाल कैसे आती ब्लोप मग्न तट समाधि तो उतार सुरू होते बी खोली कि दोन हजार फैदम खोली आती मग्न तट व ढाल मे एंडे साइड हि रेखा आते महादीपीय उत्थान बा समुद्रा तला अवशिष्ट पदार्था जमा जाने का ही वर उठले भाग लगा मिलते उत्थान हा भाग उर्वरित ऐसी टक्के खनिजतेल व नैसर्गिक गैस मिलतो महासागरीय कटक बगा मे उच चौटा कसा महासागरीय मध्य भाग यह हजार किलोमीटर लंबी है व शेको किलोमीटर रुंदी अंतरसागरीय पर्वतमाला अचानक मध्य पर्वतनामा 
पर्वत माळा आढळतं त्यांना काय म्हणतो आपण कटक अटलांटिक महासागर जगातील सर्वात मोठा कटक आहे त्याला अटलांटिक रिज म्हटलं जातं आणि ती हिंदी महासागरात येते त्याला काय म्हणतो वाय अकराचे कटकसुद्धा म्हटलं जातं आणि या रांग लांब वचक असतात बघा जसं काय मधीच बीच बीच सारखे डोंगरे असतात उंच वाटे ते काय तयार झाले असतात आपले ज्वालामुखीने तयार झाले असतात कुठं बघा या रीच शंभर मीटरपेक्षा उंच असतात त्यांना सी माउंट म्हटलं जातं तेव्हा समुद्र टेला ज्या पर्वताचे शिखर समतलला असतात त्यांना गोयाट म्हणतात ज्वालामुखी क्रियामुळे लावारसामुळे ज्वालामुखी क्रियामुळे लावारसाच्या संच उंची काय होतात पर्वत महासागरात दिसायला लागतात त्यांना आपण काय म्हणतो बेट जसं आईसलँड हवाई बेट आहे बघा तसं त्याच्यानंतर पाचवा बघा आंतरसागरीय गर्त हे महासागरातील सर्वात खोल भाग यांची सरासरी पुढे जवळजवळ पाच हजार पाचशे मीटरपर्यंत असते त्यापैकी प्रशांत महासागरात कोणता आहे मेरियाना गर्त जगातील सर्वात खोल असणार मेरे कोणता गर्त आहे गर्त म्हणजे एखादा खोलगट भाग असतो एकदम जे किती खोलीपर्यंत बघा ते आपल्या पॅसिफिक्समध्ये आलो ते कोणता मेरियाना गर्त हिंदी महासागरात कोणता आढळतो सुंडा ती किती आहे सुंडागरची सात हजार एकशे पंचवीस मीटर पुढे बघा समुद्राची लवणता याला शहारता सुद्धा म्हणजे हा प्रिलिमच्या दृष्टीने खूप महत्वाचा टॉपिक आहे समुद्रात पाण्याच्या खारेपणाला काय म्हणतात लवणता समुद्राची सरासरी लवणता किती असते पस्तीस ग्रॅम पर पस्तीस ग्रॅम पर हजार लिटरला असते बघा समुद्राची सरासरी किती असते मांडली जाते बघा किती असते पर्यामध्ये पस्तीस देते तुम्हाला तुम्हाला ते ध्यानात ठेवायचे जो समुद्र चारही दिशेने जमिनीत घेरलेला असतो जसं देडशी बघा जो समुद्र चारही दिशेने जमिनीत पेरलेला असतो इस्रायल आणि त्याच्या पॅलेस्टाईन पसलं बघा तो तर बघा जो समुद्र चारही बाजूने जमिनीत घेरलेला असतो व बाष्पीकरण जास्त होते त्याची लवणता सर्वात जास्त आढळते कुठं कुठं आढळते बघा सर्वात जास्त मूर्त सागर तांबड सागर आणि कॅस्पियन सागर कारण हे काही ठिकाणी काय याची जमिनी डेड सीला जर चारही बाजूने थोडा उगा तळ्यासारखं येते तर लय मोठं नाही आहे पण ते कुठं आढळतं आपले इस्रायल वगैरे त्या देशाचं येणारे आढळतं बघा लवंत वाढल्यास काय होते पाण्याची घंता वाढते ज्यामुळे नदीपेक्षा समुद्रात पोहणे सोपे जाते कारण तरंगत ज्या ज्या पाण्याची घंता जास्त असते तिथं काय आहे माणूस किंवा व्यक्ती तरंगत त्याचे व्हिडिओ तुम्ही बघा इंटरनेटला सापडतील तुम्हाला डेड सी टाका कसं तरंगात आहे त्याचे व्हिडिओ अवेलेबल आहेत नंतर लवंता नियंत्रित करणारे घटक कोणकोणते आहेत ते तापमान आणि पर्जन्य तापमान अधिक असल तर बाष्पीभवन अधिक होते त्यामुळे काय होतं लवणता अधिक निर्माण होते पण जास्त लवणता निर्माण होण्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे तर त्यासाठी बंदिस्त पाहिजे तुम्ही म्हणता जास्त तापमान तर इथं नाही आहे कुठं डेट सी पशी पण तो काय आहे रिजन लँड लॉक आहे पूर्ण लँडने लॉक असल्यामुळे काय होतं तिथं थोडं जरी टेम्परेचर आलं ना तर त्याचे बाष्पीभवन फास्ट होतं आणि दुसरं म्हणजे विषुरता होतं पण आत कमी प्रमाणात होतं एवढं नाही होत लवंत वाढल्यास काय होतं पाण्याची घंता वाढते आपण हे पाहिजे नंतर पर्जन्य बघा जास्त पर्जन्य क्षेत्रात लवंता कमी असते जसं विषुरता बघा तापमान फुल आहे तिथं पण काय आहे तिथं पर्जन्य जास्त पडतं त्याच्यामुळे काय लवंता कमी असते हा क्वेश्चन मागच्या वर्षी आयोगाने विचारलेला आहे बघा विषुरता लवंता कशी असते आणि तापमान असल्यामुळे काय होतं लवंता जास्त असते म्हणून ते चुकीचं होतं जास्त पर्जन्य क्षेत्रात काय होतं लवंता कमी असते जसं विषुरता डेली पाऊस पडतो कारण पावसाचे पाणी मिश्रित होते तिथं पुढे बघा महासागरीय प्रवाहानुसार पडणं होतो महासागरीय धारामुळे काय होतं लवणता कमी जास्त होते लवणाचे थर बघा काय काय आढळतं त्यामध्ये एन सी एल एन एस सी एल जे मीट जे सत्याहत्तर पॉईंट आठ टक्के आढळतं एम जी सी एल दहा पॉईंट नऊ टक्के आढळतं एम जी एस ओपर हे चार पॉईंट सात टक्के आढळतं कॅल्शियम सल्फेट हे तीन पॉईंट सहा टक्के आढळतं आणि पॉटशियम सल्फेट हे टू पॉईंट फायव्ह इतकं आढळतं हे महत्त्वाचे घटक आहे बघा त्याच्यामधलं समुद्रामध्ये काय कोणते महत्त्वाचे घटक आहे एन एस सी एल एम जी सी एल एम जी एस ओपर कॅल्शियम सल्फेट आणि पॉटेशियम सल्फेट क्लोरीन तत्वाचं सर्वात जास्त प्रमाण इथे मिळतो विषवृत्ती रेषेवर कमी लवणता तर कर्क आणि मकर रेषेजवळ काय आहे जास्त लवणता आढळते कारण कर्क आणि मकर रेषेवर काय आहे पाऊस काय जास्त पडत नाही तिथं आणि त्याच्यामुळे आणि तिथं काही ठिकाणी जर समुद्र लिन लॉक असेल लँड लॉक असेल तर ते पाऊस बाष्पीवन जास्त होते आणि ती लवणता जास्त होते जसं डेट सीमध्ये सर्वात जास्त आढळते तेतीस टक्केमध्ये तर कुठं बघा सर्वात जास्त लवणता कशी कुठं कुठं आहे सर्वन सरोवरमध्ये वन सरोवर आहे तुर्कीमध्ये तीनशे तीस टक्के आहे लवंता जगातील सर्वात खारे सरोवर आहे समुद्र बघा मृत सागरामध्ये जे इस्रायल आणि जॉर्डनच्या सीमेरमध्ये किती आढळते दोनशे चाळीस टक्के लवंता जगातील सर्वात क्षारयुक्त समुद्र बघा किती आढळते मृत समुद्रात दोनशे चाळीस टक्के सरासरी किती समुद्राची पस्तीस टक्के बघा त्याचा क्रम दिलेला आहे पहिलं कोणतं आहे वान सरोवर नंतर मृत सागर नंतर 
साल्क लेट है नंतर तांबड़ा समुद्र नंतर कैस्पियन समुद्र ये तो मतलब उतरता क्रम ही चरती है बगा मास आगरी है जल प्रवाह वो सिंकरा मतलब समुद्र पाने चाहिए का निचे दिशे निन्नति सार के वाने मतलब जल प्रवाह उष्ण जल प्रवाह अन्य ठंडा जल प्रवाह ये बगा उष्ण जल प्रवाह कैसे मां खंडा चा पूर्व किनारे वो वो ठंड दारा या मां खंडा चा पश्चिम किनारे वो वो वाता जनाट ये उष्ण दारे कोड़ा वाते पूर्व किनारे वो अन ठंड मां कोड़ा आलत है पश्चिम किनारो पश्चिम किनारे वो ठंड वाले वाले मुकाद वाल बंटा तैयार होते हैं ये पन लक्ष्य टाव जल दारा आपत्ति चकान तीसरा साम तापना मध्य विभिन्नता तो तो प्रतिचित परिक्रमा चा वेग मुझे सूर्य बहुत ही फिरने था नंतर वायुदा बो वारे नंतर समुद्र किनारे चा आकार या मुल्का होता है जल दारा मुझे आपत्ति होने चाहिए किधर जस्ता है तो अब का अटलांटिक मां सागर जल प्रवाह कौन कौन देवाते बागा या मुझे उत्तरांटिक उत्तर अटलांटिक में अफ्रीके चप पच्चीम किनारे करूँ ये ब्राज़ील चप पूर्व किनारे करे वारी वाता तो कौन सी वारी थी अटलांटिक महासागर ओशन वारे पूरा बागा दूसरा फ्लोरिडा प्रवाह फ्लोरिडा प्रवाह जो ओशन प्रवाह है बागा मेक्सिको चक खाड़ी तून फ्लोरिडा फ्लोरिडा राज्य चक किनारे वो रून वाल थे तीसरा बागा गल्फ वाते मंजे मेक्स यो तो मालूम है थे ओ हाय ये तो वाते हैं अच्छे ये अच्छे वाते हैं ये लक्षण ठीक हैं लैब लैब्रीड और प्रवाह बाग हाथ ठंड प्रवाह है कैनाडा और ग्रीनलैंड चो मधे डेविड जेल मार मार का तोन डेविड जेल मार का तोन हवा तो या प्रवाह बर 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 पचे मोटे टुकड़े ये वाता पाँच वर्ष का पूर्वी ग्रीनलैंड प्रवाह जो ठंड है प्रवाह है तो ग्रीनलैंड चा पूर्व किनारे वर वातो पुरस्व वर्ष का उत्तर अटलांटिक ड्रिप उष्ण प्रवाह फ्लोरिडा चा प्रवाह वो गल्फ स्ट्रीम चा ये कतरी करना तुन हाथ आया रोतो हाँ ब्रिटेन चे बेट सुमा कड़े वातो पुरस्व वर्ष का कैनेरी प्रवाह कैनेरी प्रवाह वो पश्चिम यूरोप और पश्चिम अफ्रीका चक्की नारे हों बागा ताहा विश्वरूपी रेशिक पड़े ये तो गर्स सी मॉल लेब्राडोर प्राव एक में करना न्यू प्राव न्यू फाउंडेंट जबर क्या करते मुझे कैनेडा पर शीती दे मिस आता त्यों लोग क्या होता तीसरे दुखे निर्माण होता तीसरे क्या होता दुखे निर्माण लोगों को म अंचा ठिकान धुके आनी दोन प्राव ये कतरा आती तक आये तो प्लवंग से उठ मोटे प्रावना होता है प्लवंग तैयार लगा है मास मासी आकर श्लीज आता दोन थी दे मासी मारी मोटे प्रावना होते प्लवंग का ये मासन से खाद्य बागा ये चमल का अन मासी मारी पुरपुर प्रावना होते जला नया खान उधर मनुष्य जला ग्रेड बैंक बागा दक्षिण ब्राज़ील से प्रवाह बगा हाकसाय उष्ण प्रवाह है अन्य ब्राज़ील जब पूर्व किनारे लगत हाँ वातो फॉकलैंड से प्रवाह बगा यस हाकसाय ठंड प्रवाह है हाँ आर्टी अंटार्टिक के कोण दक्षिण अमेरिका चा आर्जेंटीना कड़े का है वो तो आर्जेंटीना चा पूर्व किनारे के कोण फॉलकन लैंड कड़े दोनों हाँ प्रवा� इतने नोट में जमा तो जगह है ब्राज़ील वो फॉकलैंड दारा एक में कहते हैं मिसाल में कहा था मगर शॉनी दुखी है जो सूट तरह ऐसे में देखा सब था दुनिया का दिल्ली ब्रोडोर आनी अन्य गर्ल्स सीम ये कतरा दिया ठंडा नहीं उसने वाले तो सब खाली कौन तो आते हैं ब्राज़ील ची वारा तो ब्राज़ील ची जो लवंग जस्ट प्रावना तैयार होन मासी मेरे होते बगा बेंगुल्ला प्राव कोड़ा हाथ ठंड प्रकार सा प्राव है हाकुड़ा आड़तो दक्षिण मास आग्रातीन ठंड प्राव आप रिक्त जब पश्चिम किनारे लगत वातो अंदक्षिण भी शुरुआती प्राव था मेरे तो हाथ ठंड प्राव आसन लगा तो आप रिक्त जब बगा तीधा पश्चिम किनारे वावंटा निर्म 
जे उत्तर प्रशांत विषुवृत्तीय प्रवाहसुद्धा वाकला जातो हा उष्ण प्रकारचा आहे आणि विषुवृत्तीला समांतर हा वाहतो क्युरोशिओ माहीत असेल तुम्हाला बघा उष्ण प्रवाह या जपानच्या पूर्व किनाऱ्यालगत हा वाहतो हा वरच्या साईडने बिरिंग सागर का तिकडं हा वाहत असतो ओ शिव बघा हा थंड प्रवाह आहे हा बिरिंग सागराकडून खाली वाहतो हा जपानकडे येणारा थंड प्रवाह खाली येतो आणि ओ क्युरेशिओ हा जपानपासून वर जातो ओ शिव खाली येतो क्युरेशिओ उष्ण ओ शिव थंड प्रवाह जपानजवळच मी सांगा काय होतं तिथे प्लवंगची निर्मिती होऊन काय होतं धुकी निर्माण झालं आणि मासेमारी बघा जे ध्रुवाकडून येते ते थंड वारे असतात आणि जे विषुवृत्ताकडून जे वारे वाहत असतात ते उष्ण वारे असतात बघा विषुवृत्ता कधी थंड वारा भेटणार नाही तुम्हाला पण जे वारे ध्रु ध्रुवाकडून येतात बघा तर ती थंड वारे असतात आणि जे पश्चिम किनारे जर जा वाहत असेल तर तिथं काय होतं वाळवंट तयार होतं किनारे उत्तर पॅसिफिक ड्रीप उत्तर पॅसिफिक विषुवृत्त प्रवाहाची एक शाखा आहे जी उत्तर अमेरिकेच्या अलास्का किनाऱ्याकडे वाहते पुढं बघा पाचव कॅलिफोर्निया प्रवाह हा कोणत्या प्रकारचा प्रवाह आहे थंड प्रवाह आहे यामध्ये कोण कोणता रिजन येतो कॅलिफोर्नियाचा प्रवाह हा उत्तर अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यालगत वाहत उत्तर प्रशांत विषुवृत्तीय प्रवाहाला हा मिसळतो पुढं बघा दक्षिण प्रशांत विषुवृत्तीय प्रवाह हा कोणत्या प्रकारचा आहे तुम्हाला मित्रांनो तुम्हाला यांची नावं देणार ठेवायची थंड कोणते आहे उष्ण कोणते कोणते वारे कसे वाहतात क्युरोशिओ वशिओ पुन्हा लॅब्रोडोर गल ब्राझीलचं यलनिलो लानिलो हे सुद्धा महत्त्वाचे आहेत आणि हे तुम्हाला लक्ष ठेवायचे आहेत नॉर्वेस्ट नॉर्वेस्टच नाही सॉरी ते जिमनीवरचे वाहणारे स्थानिक वारे आहेत आणि एकदम करंट आहेत ओशियन करंट जे थंड आणि उष्ण वारे आहेत हे लक्षात ठेवा तुम्ही एकत्र करू नका ते बघा पूर्व ऑस्ट्रेलियाचा प्रवाह कोण कोणता आहे हा कसा आहे उष्ण प्रवाह आहे हा ऑस्ट पूर्व ऑस्ट्रेलियाच्या कुठं वरून येत असतो खाली तर ऑस्ट्रेलियाच्या पूर्व किनाऱ्यावर हा वाहतो हा कोणता आहे पुढचा बघा पिरू प्रवाह किंवा हॅम्बल्ट प्रवाह हा खूप महत्त्वाचा आहे परीक्षा दृष्टीने कारण आयोग कोणत्या एक्झाम याच्यावर जास्त फोकस करतात आणि मेन्सला तुम्हाला जोड्या लावायला विचारतात याच्यामध्ये लहान निलो आणि एल निलो येतं बघा पिरू प्रवाह किंवा हंबल प्रवाह थंड प्रवाह हा दक्षिण अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यालगत हा वाहतो पिरू प्रवाहामुळे काय होतं एल निलो व लहान निलो स्थिती निर्माण होते पिरूच्या किनाऱ्यापासून एकशे शहात्तर किलोमीटर काय होतं दूर ताहिनी जवळ काय उष्ण वार उष्ण प्रवाह मिसळण्याने काय होतं आचनिक दा कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होतो बघा पेरूच्या किनाऱ्यापासून किती एकशे शहात्तर किलोमीटरावर दूर ताही ती जवळ उष्ण प्रवाह इथं मिसळतो आणि अचानक कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होतो व बाष्पीकरण होऊन काय होतं पाऊस तिथेच पडतो आणि हा ही स्थिती कधी होते क्रिसमसच्या काळामध्ये पंचवीस डिसेंबर म्हणून याला काय म्हणतात चाईल्ड क्रिस्ट म्हणतात किंवा मुलगासुद्धा म्हटलं जातं आणि एल निलोमुळे भारतात काय होतं मान्सूनच्या विपरीत कारण काय होतं तिथंच पाऊस पडल्यामुळे जे मान्सून वारे येते तिथून जे वारे वाहतात ते मोकळे उष्ण वारे वाहतात आणि ते काय करतात मान्सून मान्सूनच्या वाऱ्याला काय होतात धडक मारल्यामुळे ते वारे काय होतात डायव्हर्ट होतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याकडे काय होतं त्यांची घनता कमी होऊन पाऊस कमी पडतो लहान इलो काय बघा याला लहान इलो हे याचा अर्थ म्हणजे लहान मुलगी तिथे अचानक जास्त दाबाचा पट्टा निर्माण होतो अचानक आणि तिथं काय होतं पाऊस जास्त दाबाचा पट्ट्यांमुळे काय होतं मान्सून लाजूक प्रबळ करत येते आणि त्याच्यामुळे आपल्या इकडे काय होतं लहान इलोमुळे जास्त पाऊस पडतो ह्या हॅम्बोल्टचं जो हॅम्बोल्टचा प्रवाह आहे बघा पिरू प्रवाह यालाच परिणाम ते याची जागा ती काही करतात हिंदी महासागरातील प्रवाह बघा कोणकोणते विषुवृत्तीय उष्ण प्रवाह या उष्ण प्रवाह इंडोनेशिया इंडोनेशियाच्या पश्चिम किनाऱ्याकडून आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्याकडे हा प्रवाह विषुवृत्ती प्रवाह हा वाहत असतो पुढं बघा सोमोलिया प्रवाह जो उत्तर आफ्रिकेच्या बघा वर वाहत असतो हा सोमोलियाच्या किनाऱ्यावर लगत अरबी समुद्रातून पुढे बंगालच्या उपसागरात पुन्हा विषुवृत्ती प्रवाहाला हा मिसळतो किंवा मिळतो हा सोमोलिय प्रवाह सुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे तुम्ही डायग्रेन शेजारी घेऊन या नोट्स पहा मित्रांनो कारण तुम्हाला लवकर समजा अँगुलस धारा हा आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यालगत वाहतो मोजबिक्यू धाराही सुद्धा म्हणतात पश्चिम ऑस्ट्रेलियाचा प्रवाह कसा आहे थंड प्रवाह या आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरून हा वाहत असतो बघा डायग्राम बघा पुढं बघा अटलांटिक महासागरातले प्रवाह कोणकोणते आहेत बघा उष्ण प्रवाह दिले थंड प्रवाह असे जोड्या लावायला विचारणार कोणकोणते बघा उष्ण प्रवाह कोण उतला उत्तर अटलांटिक विषुवृत्ती प्रवाह फ्लोरिडा प्रवाह गल्फ स्ट्रीम उत्तर अटलांटिक ट्रीप दक्षिण ऑस्ट्रेलिया विषुवृत्ती प्रवाह आणि ब्राझीलचा प्रवाह हे काय उष्ण वारे आहेत आणि हंबोळसुद्धा उष्ण प्रवाह आहे पेरूचा देव थंड प्रवाह कोणकोणते आहेत लॅब्रेडोर प्रवाह पूर्वी ग्रीनलँड प्रवाह कॅनेरी प्रवाह पाकलँड प्रवाह आणि बेंगुरला प्रवाह जे 
ध्रुवाकडून जे वाहते ना त्यांना आपण थंड प्रवाह म्हणतो किंवा थंड वारे हे असतात बघा प्रशांत महासागरातील प्रवाह कोण कोणते आहेत आता कोणते बघितले आपण उत्तर अटलांटिकमधले आता प्रशांत महासागरातील उष्ण वारे व थंड वारे बघा उ थंड उष्ण कोण कोणते उत्तर प्रशांत विषुवृत्तीय प्रवाह पिरोशिय प्रवाह उत्तर प्रशांत ड्रीप दक्षिण प्रशांत विषुवृत्तीय प्रवाह पूर्व ऑस्ट्रेलिया प्रवाह थंड कोण कोणते आहेत ओयशिय प्रवाह कॅलिफोर्निया प्रवाह पिरो आणि हंबोल्ट किंवा पिरो किंवा हंबोल्ट प्रवाह हा त्या भारताच्या आसपासले बघा हिंदू महासागरातील प्रवाह कोण कोणते आहेत उष्ण बघा विषुवृत्तीय प्रवाह सोनाली या प्रवाह अंगुरलास प्रवाह प्रवाह जो मोजाबीक प्रवाह सुद्धा म्हटला जातो थंड प्रवाह कोण कोणते वाटतात हिंदू महासागरातले पश्चिम ऑस्ट्रेलिया प्रवाह पुढे बघा जगातील सर्वात बहुतांश वाळवंट हे पश्चिम किनाऱ्या वगत आहेत कारण तिथं काय थंड प्रवाह हा वाहतो मी तुम्हाला सांगितला आधीच भरती ओटी बघा समुद्राच्या तळापासून पाण्याचे उठणे म्हणजे भरती व खाली येणे म्हणजे ओटी भरती ओटीचे कारणे काय आहे चंद्राचे गुरुत्वाकर्षण सूर्य सूर्याचे गुरुत्वाकर्षण व पृथ्वीचे परिक्रमण गती याची विशेषता बघा चंद्राचे गुरुत्वाकर्षण व गुरुत्वाकर्षण सूर्याच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या बळाच्या तुलनेत किती कसं असतं जास्त असतं कारण सूर्य लांब आहे चंद्र आपल्याला जवळ आहे जेव्हा चूर सॉरी जेव्हा सूर्य व चंद्र व पृथ्वी काय होतं एका सरळ रेषेत येतात तेव्हा काय होते मोठी भरती येते जी कधी येत असते आमोशा व पौर्णिमाला येते नाष्टमीला सर्वात चंद्र हा शांत असतो किंवा भरती येतच नाही समुद्र शांत असतो आमोशाला भरती सर्वात उंच असते पृथ्वीवर एका दिवसातून दोनदा भरती व दोनदा ओटी येत असते ज्या ठिकाणी भरती येते त्याला त्याला ठीक विरुद्ध एकशे ऐंशी डिग्रीवर काय होते दुसरी भरती येत असते एक भरती किती मिनटाला येते बा सॉरी किती वेळाने येते बारा तास व सव्वीस मिनटांनी एक भरती येत असते त्याची डायग्राम दिली बघा भरती व ओटीची तुम्हाला कशी तयार होते दिवसातून दोनदा भरती व ओटीला कालवधी किती लागतो चोवीस तास व बावन्न मिनटं लागतो कारण काय चंद्राच्या आपल्या जागेपासून पुढं सरकणे हे आहे बे ऑफ फंडी म्हणजे फंडीची खाडी कुठे पूर्व उत्तर अमेरिकेच्या किनाऱ्यालगत जगातील सर्वात उंच भरती येते ह्याच्यातील जगातील सर्वात उंच भरती कुठे येते ते फंडीच्या खाडीजवळ जे उत्तर अमेरिकेच्या किनाऱ्यापाशी बघा जगातील सर्वात जास्त चार वेळा भरती कुठे येते इंग्लिश खाडीमध्ये किंवा इंग्लिश चॅनलमध्ये आहे भरतीमुळे काय होतं ईश्वरी निर्माण होतात जे समुद्राच्या कडे बघा ते घासले जाते त्याच्यामुळे बघा ना ईश्वरी निर्माण होतात महत्त्वाचे काय महत्त्व बघा भरतीमुळे समुद्राचे परिवर्तन वर्षभर चालते भरतीमुळे समुद्रातील बहुमूल्य रत्न काय होतं या किनाऱ्यावर येतात आणि भरतीमुळं बंदराचे संचलन होत असते जसे कांडला वगैरे कांडला वगैरे जसे बघा आपले जे बंदर आहे बघा ते कसं निर्माण झालं ते ईश्वरीमुळे निर्माण झालं आणि भरतीमुळेच जे संचलनामुळं बघा मासे खाली बघा तुम्ही दिलं आहे तुम्हाला तर शंख शिंपले त्यात इथं किनारेसुद्धा धुवून निघतात भरतीमुळे आणि जी गहाण येते समुद्रात जाती जे बंदराच्या आतमध्ये बघा मासे बंदराच्या बाजूला येतात फेकले जातात भरतीमुळं आणि ओठीमुळं आतमध्ये खेचली जाते घाण मासेमारीसाठी उपयुक्त आहेत पण थोडी थोडा धोका जास्त असतो बघा मासेमारीसाठी उपयुक्त पण भरतीमुळे काय होतं उंच उंच लाटा असतात त्याच्यामुळं भीती वाटत असते पण धोका पण असतो जहाज बुडण्याचं कारण लाटा उंच उंच या असतात असे आपण महत्त्वाचे महत्त्वाचे टॉपिक आज पाहिले मित्रांनो अशा प्रकारे आपण काय झालं जगात जागतिक भूगोल आहे बघा त्याचा प्राकृतिक भूगोल हा पूर्णपणे दोन भागात आपण पूर्ण क्लिअर केलेला आहे आता याच्या पुढे जर जागतिक भूगोल आता जेवढ्या परीक्षेच्या दृष्टीने आपण तेवढं महत्त्वाचं बघितले जे प्राकृतिक भूगोल आहे आता सामान्य भूगोल आहे बघा आपण त्याच्यावर सेपरेट लेक्चर बनवू आणि ते चांगलं बनवू कारण प्रत्येक खंडानुसार देशांची नावे त्यांची राजधानी वगैरे काय महत्त्वाचं असेल ते सर्व सर्व आपण इथे क्लिअर करून पण परीक्षेच्या दृष्टीने जे दहापैकी आठ क्वेश्चन पाडतात ते कुठून पाडतात ह्या प्राकृतिक भूगोलमधून सुद्धा पाडतात प्राकृतिक भूगोलामधून पडतं त्याच्यामध्ये महासागर फोकस करा पहिले दोन ग्रह वगैरे ते फोकस चांगले करा आणि जोडे लावायला करा याच्यातूनच जास्त जास्त क्वेश्चन ते ढग वगैरे थोड्या प्रमाणात नाही वाचलं तरी एक वेळ चालेल ढग वगैरे फ्रंट वगैरे जे असतात ना ते नाही वाचलं तरी चालेल पण ज्यावेळी मेन्स असतात ना त्यावेळी नक्की ते वाचा कारण ते तुमचे एक दोन मार्क तुमची हुकू शकतात म्हणून ते त्यावेळी वाचा पण पूर्व परीक्षेल ते नाही वाचले तरी जमेल तुम्ही यावर फोकस जास्त करा विद्यार्थी मित्रांनो असं आपण प्राकृतिक भूगोल आज जगाचा कम्प्लीट केला आहे तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा आणि आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा नाही ते आपण डेली आता संपूर्ण लेसनचे लेक्चर टाकणार आहोत कारण एकाच व्हिडिओमध्ये सर्व सिलेबस देण्याचा आपण प्रयत्न करावा कारण तुटक तुटक दिले तर ते व्हिडिओ तुम्हाला सापडायला प्रॉब्लेम येतो चला विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही या व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे सर्वांचे धन्यवाद बाय बाय